Hello everyone. So I welcome you all for our today's project session on uh, fine tuning of Gemma models. Okay. So we are living in a world of generative AI. Okay, I will not say AI because ye jo hai, this is now older AI. Okay. We are living in a world of generative AI. What does it mean, sir? We can generate content with the help of artificial intelligence. Okay, so it's not only about the understanding of the machine, which we were dealing previously. Okay, just give the prediction, do the classification. No, 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 that's not the case right now. Your machines have become intelligent now. They are understood. Okay, what you are feeding. Now it's their turn to generate something from their side. And yes, they are doing. They can generate text, they can generate image, they can uh, generate audio, video. Okay, now there is a great scope of AI that we call as a generative AI. Okay, and LLMs, large language models. Okay, as the name itself suggests, large language model so model sir mo mo model is a, a machine learning or a deep learning based mathematical code okay or a file which is trained over a data and we have saved that language model means something which can understand language Okay, that means Hindi, English, Bengali, whatever be the languages, because, you know, previously, we were doing a lot of stuff on NLP, natural language processing, that means how machine can interpret your language, that is NLP. Okay, so similarly, we are having language models, but not specifically to just language processing. No. Now we are in a advanced to to that that means large large means which can process your language also and which can generate the text which a humans can create similar kind of text i can create similar kind of uh, you know language terms i can create with the help of ai that is called as a large language model okay so llms they are, you know, th there is a breakthrough by OpenAI, by launching GPT, Chat GPT 3.5, Transformer Architecture. So what kya tha? It, it was generative pre-trained transformer. So generative, generative is something which we are going to generate from such kind of architecture. We are going to give a sequential data to it. Okay, and it will process that sequential data. It is having some attention mechanism that will keep track, okay, which word is important for us. So we will be having some embedding, we will be having some attention mechanism, we are having encoding, decoding, all these things were present and later on we are going to have an output based upon it, which will be, uh, you know, there will be some matching which text should have to be produced. Some activation functions will be there sort max activation function will be there okay that will help us in producing the output at which word better fits suited for the completion of the text this is what happens in llms okay at chat gpt now we are much more than that gpt version 4 and right now there is a you know it's like a crowd of llms whatever you want to choose you can in that particular crowd only we are dealing with one of the language model that is Gemma, Google product, Gemma model. So Gemma is a family of lightweight state of the art model, okay, which is been from the family of Gemini. So what does it mean lightweight? state of the art state of the art means okay yes i am having better 
accuracy response than you i am state of the art better performance than you state of the art okay so it comes under gemini models of google okay developed by google deep mind okay the, obviously the google is having very uh, different uh, research labs for each and every kind of activity uh, which they do okay so google deep mind has developed this product okay so gemma emphasizes on innovation collaboration and responsible ai usage what they mean i will explain you the term gemma okay it means precious stone so it has been derived from that name only gemma means precious stone which means value and the quality and as i already told gemma is a lightweight model lightweight means it can be in a form of small compact in size and it will be using minimum resources okay as we know that sir large language models obviously the resource utilization will be uh, much more higher they are going to capture uh, space also memory also and there will be computational overhead while using such kind of models however in case of gemma they said it is lightweight model means least resources are used using this gemma okay so lightweight suggest a smaller in size related to memory related to the computational overhead as compared to the large models okay this helps us to deploy a model to run on various hardware platforms including mobile devices low power servers we can deploy such kind of models because they require less potential of resources so we can do that so gemma is lightweight okay and if we talk about further more characteristics of gemma it can be accessible for the deployment in various applications including hardware mobile hosted services we can customize gemma model using tuning techniques for our task that's what we are going to do today okay it comes under family of gemini okay and you know gemini gemma this is a precious stone value it can create a text it can perform summary of the text all it can do text generation this is the use of gemma okay and we can fine tune also for our specific task and the developers here for the gemma for the tuning techniques they are using some additional technologies that is lora okay that means uh, uh, this uh, technique i will be explaining you ahead what does this lora means to optimize gemma models for encouraging uh, experimentation and the innovation okay so this uh, your lora uh, jo technique hai that is low rank adoption what does it mean i will be explaining you ahead okay so just keep a note of it currently it can, so the gemma can be used for the text generation for text summarization and it is present in different uh, sizes different versions it is currently uh, having 2b and 7b versions okay that means now uh, your 2 billion and 7 billion parameters okay this model is trained over this much parameters 2 billion and 7 billion uh, different different gemma models are been there okay and we know what the parameters are in a deep learning the parameters are weight and bias we will be having a neural network will be assigning a weight and the bias to the neural network these are the parameters trainable parameters so neurons we train no? that means what is training training means to adjust weight and the bias that's what the training means and they should be refined in such a way that the output the prediction which they give should be comparative to the actual that is what we do so this model is a heavy architecture which has been trained over 2b and 7b okay so 
using gemma models we require uh, keras 3.0 multi bagged feature that is developed by gemma uh, gemma model team only over the tensor flow okay so uh, this keras version 3.0 multi bagged feature especially for gemma running only okay so developers can run gemma models over tensor flow jax pytorch and uh, we can have an implementation of jax and pytorch that i will teach you again ahead what is jax tensor flow pytorch i will let you know about these things okay so right now i am looking forward for the platforms over which i can uh, you know uh, run this gemma models okay so uh, this team of the google they have simplified the task okay they have made this model as a lightweight and they give a support on the platform that okay you can work over the tensor flow also you can work over the pytorch also and you can do the coding okay you can train your model with the custom data and you can produce the results okay we can perform the fine tuning as i already told okay gemma models can be fine tuned as per your purpose a specific task whatever you want to do you can okay there are certain considerations uh, my gemma offers a small range of model sizes as i already told 2b and the 7b these are the two versions okay uh, version there are v1 and the v2 also version but uh, these are the size of the gemma model 2b and the 7b and we are having versions also inside them okay gemma is a relatively new pair, player in the field there are some uh, good and the you know bad whatever you can say uh, pros and cons uh, feedback in the reviews also over the gemma obviously see you know it has been trained over a data okay so whatever be the kind of data you are feeding into the models corresponding result they are going to produce okay so some results are quite uh, you know we can say we can have a question mark over them that how such kind of results are being produced and some re some results uh, we say that uh, okay how they are saying so much accurate they are good and some results they are unfair okay so it depends upon the kind of the quality of the data we have put into such models and they are producing the results so this is text to text okay gemma current focus is on text generation okay just like chat gpt it also create the text so potential applications are we can prepare a chat board virtual assistant stack summarization machine translation code generation all these things we can do with the gemma okay these are the general applications which we can do with the gemma okay so today we'll be doing some text generation and we'll be doing the fine tuning of our uh, gemma model with question answering okay and uh, i have prepared one more stuff that is sentiment analysis using gemma okay so gemma models 2 billion 7 billion parameter train two sizes okay and uh, it has been claimed that gemma outperforms similarly sized open models on 11 out of 18 text based task okay so you know there are different similar kind of heavy models large language models has been released so far okay i will be showing you the comparison of gemma with them and it has been found that gemma has outperformed them in different different task for example in question answering in coding in text summarization so there are certain task okay and gemma has outperformed them okay so your gemma believe in responsible ai okay the team which has worked over creation text uh, this text creation large language model gemma they focused upon responsible ai that means we are working on artificial intelligence but we want that it should be responsible in nature it should add value to the world by helping the people it should not create nonsense okay that is called as responsible ai so this team has worked on responsible generative ai 
that that's what it means so google is providing responsible generative ai toolkits uh, alongside with the models alongside with the models okay this toolkit includes essential tools for creating safer ai application so you know uh, obviously this model has been released it's going to generate you the data or the content i want that content should not uh, um, create something which is not good for the human which is not good for the civilization that has always been a question coming whether this ai is going to change the scenario of our thinking okay so it should not be there so that's a responsible ai okay so what is responsible ai it is an approach of developing and deploying artificial intelligence both in ethical and legal point of view okay it should follow the ethics and it should be legal i am using ai for safe purpose not for illegal purpose okay so so the responsible ai hope responsible ai hope for best ai practices okay and the ai programming is human centered interpretable and explainable that's what it means it should follow the standards that's what your responsible ai means okay so there are steps required to prevent the discrimination and ensure transparency from company to company okay in every company right you know they are they are trying to follow the responsible ai whatever be the product they are launching you know, uh, they be, uh, they believe that the results which are produced should follow the ethics and the norms okay fine so this is the chart which uh, or a framework okay and this framework is for responsible ai which companies are following okay it is related to the planning strategy design data algorithm and deployment okay what they are focusing so that your final model should give the answers which will not harm anyone okay so these are the terms which are mentioned here what the companies are focusing related to the algorithm related to the data related to the strategy and related to the deployment okay so it, these norms uh, relates company to company okay it's a general general thing which i have mentioned okay fine theek hai to this is the comparison of other language models with gemma okay and what does it mean you can see in question answering green one is the gemma one okay this green is the gemma one okay it is having in competition with llama 2 13 billion parameter train this is 7 billion parameter gemma so it's quite compatible here then related to the reasoning answers gemma outsmarts your llama 2 okay math and the science okay gemma is on the top okay and in coding also gemma is on the top okay in comparison to the other models fine so here is what a comparative results while gemma is important and why everyone is talking about the gemma these are the certain tasks which we expect okay to be done by a large language model okay and this is a comparative analysis over your benchmark activities and uh, difference between llama 2 mistral and the uh, gemma large language models here you you can see certain values let me share you another screen and i will talk about the comparison of these models i will pick up any two model for the comparison okay so here is the comparative analysis for you all between gemma 7b and mistral 7b here is a comparative analysis okay so there is a war right now in different companies to prepare such kind of products so if i do talk about gemma 7b and mistral both are having 7 billion parameters gemma is trained over 6 trillion tokens which is having web math code everything mistral is having diverse internet academic all such kind of data it is having architecture of gemma this we will discuss 
okay the architecture of jama i am having multi query attention and r o p e and g e g l u what these terms are i will explain ahead these are the architectural enhancements uh, here it is having group query attention it is also having group query and it is having sliding window mistral 7b but it is having other techniques present jama and it is having another techniques present so group query attention so attention mechanism is very much important ये तो ध्यान देना ही पड़ेगा ट्रांसफॉर्मर में इन ट्रांसफॉर्मर अटेंशन मैकेनिज्म दैट वाज समथिंग व्हिच कीप अ नोट व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर मी फॉर द टेक्स्ट जनरेशन ओके बिकॉज यू आर गिविंग अ सीक्वेंस ऑफ डेटा व्हाट व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू प्रोड्यूस दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट सो नाउ द लेटेस्ट आर्किटेक्चर्स आर फोकसिंग अपॉन दिस अटेंशन मैकेनिज्म ओनली सो हियर इन केस ऑफ जेमा वी आर हैविंग मल्टी क्वेरी अटेंशन ओके एंड इन केस ऑफ मिस्ट्रल सेवन बी आई एम हैविंग ग्रुप्ड क्वेरी अटेंशन Okay, so what is this multi-query and rope and G E G L U that we will study in the architecture of the Jama? Okay, it is open source. Yes, subject to the use. Okay, you have to follow the terms. You accept the terms of use, and then you can uh, work on the Jama. Okay, this is fully open source. Mistral Seven B. Okay, uh, performance is strong in coding generation mass. We have seen. Okay, this is also strong in reasoning real life scenarios. Okay, ये light weight है. uh this is also similar and optimization is possible also it runs it can run on various platform text generation translation question answering data analytics mistral 7b this is the comparison between these two models okay and if i do talk about the key features and the architecture i already told about these terms okay for jema and the mistral okay here is the comparison which we were seen in that particular notes so you know human evaluation if i see here in case of benchmark you can check out few few things human evaluation okay in case of human evaluation jema 7b demonstrates a strong performance in code generation okay in comparison to the mistral this is 32.3 and this is 26.2 okay in comparison na ye prompting hoti hai zero shot ye jo bol rahe ho na okay so th this is related to the prompting okay so right now we we are uh, okay so right now means how many number of examples you want to give in a prompt yes so it is related to the prompt okay ab ye bol raha one shot two shot zero shot so this is related to prompt engineering all right fine now uh, as i was uh, talking about the comparison so human evaluation 7b jema 7b is good in code generation then the mistral okay so that was present okay that was present uh, in your okay let me oh, put mark ha huh. fine that was present in your comparison human evaluation okay so this is 32.3 for the jema and 26.2 for your mistral in gsmk that means in maths maths problem solving jema again shows superior performance than mistral 46.4 versus 35.4 this is the per uh, performance evaluation chart Okay, so there will be some rating on the basis of this performance has been evaluated. Okay, and I'm giving you the scores, which is having a highest score. So again, maths me solving mathematical problems. Okay, Jema in solving mathematical problems in comparison to the Mistral twenty four point three and Mistral is twelve point seven. So everywhere in code generation in mathematics, you know Jema is performing well than uh, others. Okay, so on what metrics the performance is evaluated? It is evaluated on the basis of results. Okay, how they are generating the results? Okay, so this is the metric which has been mentioned here. Okay, and we are giving these. Okay, as for the evaluation, that is prompting zero shot, one shot, two shot. okay we have given some prompt 
and how they are generating the result, what quality of results they are doing. They are being evaluated on the basis of this metric. Okay, so it's related to the prompt engineering part. Okay. Fine. So, yes, comparative analysis we are doing. And uh, here we understood that in every field, that means in general evaluation also, AI evaluation and other task, Gemma is doing good than the Mistral. Okay, so this is the assessment which has been done using Gemma and your Mistral. Fine. So computational overhead, you very well know. Both are using 7B, 7B, your parameters. Okay. And Gemma is using LoRa, that is low rank adoption, fine tuning technique that enables customization of the model without need of the extensive retraining. So what is this LORA? I will explain you ahead separately, this mechanism. Okay. And uh, however, Mistral is not using this technique. It offers different deployment options. Mistral. Okay. And you can read out these things. Okay. That is a comparison, simple comparison of Gemma and the Mistral. Okay. I need to talk about few terms related to them. Okay. So that's what I included here. Okay. Yes. So I'll ask the question. Uh, sir, uh, in this table where, you know, all different benchmarks mm -hmm. are present. Mm -hmm. So the numbers that are shown over here, are these metrics accuracy or there are something else? Okay. So there are many, uh, benchmarks are, uh, present here. Okay. So different, different analysis they took for these models. For example, we read few of them, mass results, analysis, coding generation, text generation, reasoning there are other things also okay which can be considered however different benchmarks full form are not been available here these people do relate such kind of task okay to check the performance of a model few we have done that means human ev ev uh, evaluation related to the coding task we have seen that Gemma is giving you a proper code okay uh, we took a human evaluation for it and we rated that 32.3 is the score which on an average we have given to the Gemma in comparison to 26.2 to the uh, your Mistral. All right. All right. And your mathematical, again, mathematical and other some, some maths related to uh, these tasks we have given. There are certain other tasks also which are considered in a benchmark. Okay. And uh, they might be related to the summarization. They might be related to the reasoning. They might be related to any other problem solving. On the basis of these terms only, the ranking or the scores has been mentioned. And they have used a metric that is five short top one. So these are certain parameters or the arguments which we do use in model evaluation. Okay. So they are using such problem statements. These are the problem statements, what they expect from a LLM to generate. Okay. And then they are comparing how the results are being perfect. Okay. According to the way they are giving a prompt. Okay. So zero. So they give a prompt in a model and they get a result from the model. And then there will be a comparison between them that how the results are coming. Okay. Fine. Okay. So there are overall score. Yes, obviously it's an overall score on the base of, on the basis of research. Definitely. Abhi par jo harsh ne kaha hai, what the harsh said, it's an overall score, overall rating hai ye, jo already aapke different tasks per, they did performed and what are the results they got. So they made a comparative table related to it. And we have found mm -hmm. that Gemma is performing well than other models. And uh, see, uh, I have already shown you one, uh, comparison plot okay this was the plot which i did shown okay so this gives us a summary following tasks are something which we are aware of question answering reasoning math science questions and coding 
So Gemma model has been good in all these tasks. So this is how we give a rating to a model, how they are performing. So whatever the benchmarks which you are asking related to them, them related to different academics, problem scenarios, and the performance they are giving some uh, rating to them, some numerical values to them or the assessment. Okay. So these are the benchmark things. Fine. Fine. So, uh, so far we came across the introduction of the Gemma, what it can do. Okay. It is having good benefits related to the coding. Okay. Data, architecture, instruction, tuning, reinforcement, learning from the human feedback and the evaluation. Okay. So we get a feedback from the humans. We have done some evaluations also from our side and accordingly the rating has been mentioned. Okay. So uh, here is the architecture of Gemma, which we have seen in comparison of the Mistral that there are few uh, terms which the Gemma has been using. That means multi query attention mechanism instead of multi head. So in case of transformer, multi head use hota hai, attention mechanism. Par multi query attention use hota hai. Okay. We are having, uh, we are having rope embeddings. That means in each layer sharing them across input and output to reduce the model size rope embeddings. Hoti hai kuch. Yes, size ko, uh, I already told this, this model is a lightweight. So what things are making it as a lightweight that can be understood from the architecture. So it is using rope embeddings in every layer. Okay. Sharing them across to input and the output. What they are, we will just uh, discuss. Okay. It is using GGLU also activation instead of ReLU. Instead of ReLU activation function, it is using GGLU activation functions or also the normalization. Okay. To normalize input and the output both. Okay. So multi query attention, rope embedding, GGLU and the normalizer. These are the things which are added into the model architecture of Gemma. Okay. So let's talk more about it. What is this multi query attention? See, uh, in original transformer architecture, as I told, they uses multi head, which computes attention score based on a single query matrix. So obviously you are going to give a query. You are going to give a prompt that will be sequence of text. And this multi head attention is going to take care of what are the words are being given as an input. It will do the embeddings. Okay. And it will give attention to those words, which are significant. Okay. Which are important. Okay. Which are important for me. However, in case of Google, ka wala, this model uses multi query attention where multiple query matrices are used to compute attention score. So I am having multiple matrices, multiple query matrices. Ki this query, how I can give, how I can submit to the model. So multiple query metrics, you give a query from your side, it will create multiple query. It will create a matrix of multiple queries and then it will calculate a score, attention score that which one is important for me. Score hai. Uh, the previous mechanism was only multi head attention. Just give attention to the important person here. Uh, it will create multiple matrices of the queries. Okay. And then it will compute the attention score. This allows the model to capture richer relationship between the token and the input sequence. Okay. This is how it will uh, going to do chat GPT multi head. Hai. Yes. GPT 3.5 was a transformer model. It is only multi head. Okay. Now this is a new version. Ye Gemma jo hai, ye multiple query ka use karta. Okay. So multiple uh, jo hai metrics banata hai query ki. Okay. And accordingly it will calculate the score for attention. Yes. Mein naya hai. Architecture mein. Then aap se bola tha rope embeddings. Ye kya hota hai? Rope means relative positional encoding embeddings. Relative positional. Okay. Now, what is embedding? Mein kya hota hai? Ki, okay. For example, I, I am saying that my name is Nirmal. So, my, okay, fine. Name, okay. Isko ek annotations karta hai, mathematical. 
सम सम मैथमेटिकल वैल्यूज विल बी असाइन टू दैम एम्बेडिंग एम्बेड कर रहे हैं ना उसको उसके बाद वो सीक्वेंस चेक कर रहा है कि माई आफ्टर माई नेम इज कमिंग आफ्टर नेम इज इज कमिंग इस इसके बाद नेम नेम इज कमिंग समथिंग तो ये कुछ वो सिक्वेंस बनाता है पोजिशनिंग करता है वो ओके okay. एम्बेडिंग करना पोजिशनिंग करना ये टास्क होते हैं अपने इन इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स ऑल्सो बट यहाँ पर क्या है इन ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल में क्या होता है पहले इसको चेक करते हैं इन ट्रेडिशनल वी यूज एब्सोलूट पोजिशनल एनकोडिंग टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोजिशन ऑफ टोकन ऑब्वियसली आपने इनपुट दिया यू सेड माई नेम इज निर्मल उसका टोकन बनेंगे माई अलग नेम इज डिफरेंट इज इज डिफरेंट एंड निर्मल इज डिफरेंट चार टोकन बन गए उसके उसकी उसने ये देख लिया कि पहले माए आ रहा था फर्स्ट इज माए सेकेंड इज नेम थर्ड इज इस एंड निर्मल इज फोर्थ उसने टोकनाइज करा और इनकी पोजीशन बना दी उसने कि कौन कौन सी पोजीशन पर कौन कौन सा वर्ड आ रहा था विच वर्ड इज कमिंग ऑन व्हाट पोजीशन एम्बेडेड कर दिया उसको न्यूमेरिकल से क्या पोजीशन तो ये होता था प्रीवियस में जीपीटी में यही होता है अभी ओके रोप क्या करता है रोप एनहांस दिस टेक्निक इट इंट्रोड्यूस रिलेटिव पोजिशनिंग दैट मीन दीज एम्बेडिंग शेयर अक्रॉस बोथ द इनपुट एंड द आउटपुट लेयर of the model reducing the overall size of the model while still preserving the important position positional information relative positioning karne ki baat kar raha hai ye relative into the embeddings relative position ka matlab kya hoga what it means R related relation that means iske baad ye aayega maine pehle sirf positioning kari thi okay absolute positioning kari thi absolute means my pehla tha name second tha इस थर्ड था निर्मल फोर्थ था वो एब्सोल्यूट पोजीशनिंग थी अब ये रिलेटिव पोजीशनिंग है रिलेशन है माय नेम क्या रिलेशन है भाई इनके बीच में व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू माय नेम तो माय के बाद नेम आ रहा है ओके ठीक है रिलेटिव पोजीशनिंग कर रहा है मतलब माय नेम इज इनके रिलेशन में आपस में जो बन रहा है उसके हिसाब से पोजिशनिंग कर रहा है ओके इन दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट हाउ द वर्ड्स आर ऑकरिंग रिलेटिवली रिलेटिव पोजिशनिंग की बात कर रही है एक के करस्पॉन्डेंस में दूसरा ओके सच काइंड ऑफ मैथ इज बिन यूज सच काइंड ऑफ एम्बेडिंग नॉट एब्सोल्यूट रिलेटिव टू ईच अदर तो उससे और बेटर इसको पता चल रहा है कि क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है वट कुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स ओके रदर देन एब्सोल्यूट डू रिलेटिव एम्बेडिंग तो ऊपर क्या हो गया मल्टी क्वेरी हो गया ओके आई एम क्रिएटिंग डिफरेंट मेट्राइसिस ओके मल्टी क्वेरी होगा उससे अटेंशन स्कोर निकालेंगे और यहां से आप रिलेटिव पोजिशनिंग करोगे आप नॉट एब्सोल्यूट दैट मीन्स रिलेटिव टू द वर्ड है ना इस वर्ड के रिलेट में वो वाला वर्ड आ रहा है तो भाई इस तरीके से पोजिशनिंग करो अनोटेट करो एम्बेड करो इनको आपस में ये काम होता है ओके सो आई एम गोइंग टू गेट अ बेटर रिस्पॉन्स यर ऐसा एक्सपेक्टेशन है मेरी ये इनपुट लेयर आउटपुट लेयर दोनों पे काम होता है ये नॉट ओनली एट द इनपुट और इनपुट आउटपुट बोथ एंड आई एम हैविंग एक्टिवेशन फंक्शन दैट इज जी जी एल यू ओके इंस्टेड ऑफ रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट सो रेलू तो भैया एवर ग्रीन है एवरी डीप लर्निंग इज हैविंग रेलू है ना एवरी न्यूरल नेटवर्क वी आर हैविंग रेलू एक्सेप्ट दैट एल एस टी एम एंड रिकरेंट को छोड़ के है ना आप ए एन एन बनाओगे या सी एन एन बनाओगे वी आर हैविंग रेलू एक्टिवेशन फंक्शन इन बिटवीन यहां पर जी जी एल यू है ओके दैट मीन्स गेटेड गॉशन लीनियर यूनिट ओके जी जी एल यू एक्टिवेशन फंक्शन सो इट इज अ वेरिएंट ऑफ जी एल यू गेटेड लीनियर यूनिट गॉशन लीनियर यूनिट ओके एक्टिवेशन फंक्शन विच कंप्राइज द आउटपुट्स ऑफ टू पैरल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग अ गेटिंग गेटेड मैकेनिज्म तो अब ये कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि दो आउटपुट आ रहे हैं ओके देर आर टू आउटपुट्स जिनको कंबाइन करेगा ये वाला एक्टिवेशन फंक्शन यूजिंग अ गेटिंग मैकेनिज्म गेटिंग यानी वो होता है ना लॉजिक गेट लॉजिक गेट एंड और नॉट एक्स और ठीक है एक्स नॉर जो भी होते हैं तो गेटिंग मैकेनिज्म से कंबाइन करेगा दोनों को तो गेटेड है ये गेटेड लीनियर यूनिट रेदर देन रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट तो ये तो अपना सिंपल था अब नाउ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर समथिंग मोर ओके okay, तो जी जी एल यू गेटेड गॉशन लीनियर यूनिट का इस्तेमाल हो रहा है जहां पर लॉजिक गेट लग रहे हैं टू कंबाइन द आउटपुट्स टू आउटपुट्स पैरल फॉर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग गेटिंग मैकेनिज्म 
यहां पर ये लॉजिक लगाया गया और फिर नॉर्मलाइज किया गया नॉर्मलाइजेशन इसका आउटपुट क्लॉक तो देखना पड़ेगा सोहेल ओके आई एम नॉट करेंटली अवेलेबल विद वॉट कुड बी दउटपुट क्लॉक और द रिजल्ट ऑफ इट हाउ एवर वी आर स्टिल एक्सपेक्टिंग लीनियर वन ठीक है लीनियर ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिकॉज इट इज लीनियर यूनिट ओनली ओके आई एम एक्सपेक्टिंग द लीनियर आउटपुट ओनली समथिंग लाइक दैट क्योंकि रेलू का ही मैंने रिप्लेस करा ठीक है ओनली द थिंग इज वॉट आई परफॉर्म इज आई एम टेकिंग द टू आउटपुट्स है ना मैं दो आउटपुट ले रहा हूं उनके ऊपर मैं लगाऊंगा एक लॉजिक लॉजिक गेट ठीक है लॉजिक लॉजिक ऑपरेशन लगाऊंगा इनके ऊपर और फिर मैं एक आउटपुट निकालने वाला हूं वो भी लीनियर की तरह ही दिखने वाला होना चाहिए दिस इज समथिंग न्यू ओके सो आई एम ऑल्सो एक्सप्लोरिंग कि ये क्या जो है आपके एक्टिवेशन फंक्शन हैं ओके okay, तो sure. कुछ चीजें अभी हिडन हैं इसको लेकर तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड जितना समझ पा रहे हैं वॉट वी आर अंडरस्टैंडिंग एट द मोमेंट इज की रेक्टिफाइड रेलू यानी लीनियर रेलू में क्या होता था इफ योर इनपुट इज जीरो और लेस देन जीरो द आउटपुट इज जीरो एंड इफ द इनपुट इज मोर देन जीरो सो द आउटपुट इज स्टिल द सेम है ना ये रेलू होता है ये भी लीनियर यूनिट ही है दैट मीन्स ये जो प्रोड्यूस कर रहा होगा आउटपुट वो भी लीनियर कर रहा होगा है ना ऐसा हमारा मानना है लेकिन ऑपरेशन क्या हुआ इसने लॉजिक गेट लगाया ठीक है अब लॉजिक गेट के अलग अलग टाइप के लॉजिक गेट होते हैं ओके एंड और नॉट और जो भी हैं तो कौन सा क्या यूज कर रहा है इंटरनली इसने बोला कि पैरल ले लो आप पैरल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले लो और गेटिंग मैकेनिज्म लगा दो उसमें ओके तो समथिंग रिलेटेड टू लाइक ये लीनियर और ये लॉजिक गेट लगा के इसने कोई एक्टिवेशन फंक्शन बनाया है ओके देन आई एम हैविंग नॉर्मलाइजेशन टेक्निक भी है यहां पर डेटा को नॉर्मलाइज करेंगे इनपुट एंड आउटपुट फॉर ईच ट्रांसफॉर्मर सब लेयर आई एम हैविंग अ नॉर्मलाइजेशन दिस इज द लेयर व्हिच वी आर गोइंग टू यूज इट टू कंप्यूट द मीन एंड द वेरिएंसेस यूजिंग द रूट मीन स्क्वायर ऑफ द एक्टिवेशन सो इट नॉर्मलाइजेशन हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द डेटा ट्रेनिंग प्रोसेस एंड इंप्रूव द जनरलाइजेशन ऑफ द मॉडल तो हम बैच नॉर्मलाइजेशन तो वैसे भी लगाते थे ओके इन अवर आर्किटेक्चर करते ही इंट्रोड्यूस बैच नॉर्मलाइजेशन टू नॉर्मलाइज योर डेटा to get uh, the proper training and the results here they are also using a rms norm ek normalization technique lagayi hai unhone rns or norm karke okay ja input or output sub layers pe both dono pe lagayi hai unhone input pe bhi lagayi hai output pe bhi they applied the normalization technique okay to compute the mean and the variance using the root mean square of the activations so whatever be the results which are coming from the activation function i am going to take rms root mean square of it जो भी रिजल्ट आ रहा है उनका आरेंस लो और बस करो उसको ठीक है उसको नॉर्मलाइज करो आप तो नॉर्मलाइजेशन अब जैसे आप समझते ही हैं सर कई तरीके के नॉर्मलाइजेशन या स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द डेटा होता है आप जीरो से वन के बीच में कर रहे हो या यहाँ पर स्टैंडर्ड स्केल कर रहे हो आप स्टैंडर्ड स्केलिंग कर रहे हो क्या करना चाह रहे हो तो कहीं मुझे लग रहा है इसका क्योंकि मीन और वेरियंस इट इज टॉक अबाउट द मीन एंड द वेरियंस तो कहीं स्टैंडर्ड स्केलिंग वगैरह कर रहा है इस तरीके से डेटा को स्केल कर रहा है सो दीज आर द थिंग्स विच आर प्रजेंट इन द जेमा मॉडल आर्किटेक्चर में चेंजेस लेकर आया है वो ठीक है तो मल्टी क्वेरी अटेंशन पर फोकस किया गया ठीक है पोजिशनल uh, एम्बेडिंग पर फोकस किया गया देन uh, जो एक्टिवेशन फंक्शन है उसमें जी जी uh, जो है जी जी एल यू ठीक है दट इज गेटेड गॉशन लीनियर यूनिट का यूज किया गया ओके एंड एंड उन्होंने यहां पर नॉर्मलाइजेशन का भी यूज किया गया ओके दैट्स वॉट दे आर डूइंग Fine. Okay. So the, these are the components which are present in the architecture. Okay. And यहाँ पर कुछ maths भी मैंने include करी है that you can refer. I will share share you the notes. Okay. Fine. उसके बाद training करा गया. Training. Okay. Trade on English data from web documents, maths, code, and using a modified subset of sentence piece tokenizer from Gemini. तो इन सब पे जो भी डॉक्यूमेंट्स है वेब वेब से डेटा लिया ओके मैथ्स डॉक्यूमेंट्स वट कोड सब कुछ भर दिया इसके अंदर पूरा फीडिंग कर दी और फिर ट्रेन करा इसको दिस इज द डेटा विच दे टुक फॉर ट्रेनिंग ऑफ द जेमी जेमा मॉडल ठीक है एंड दे आर हैविंग सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग एंड आर एल एच एफ दैट इज रेनफोर्समेंट लर्निंग दैट इज ह्यूमन फीडबैक लिया उन्होंने कि ये देखो ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं सही आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं प्लीज टिल 
these are the results which are coming so they are taking a feedback from the humans whether they are correct or not to supervised fine tuning kari yani unke paas target tha they are available with the target and they are fine tuning their model to check the prediction and the target are matching or not to unhone apne kare hain losses wagera calculate karke unhone fir apna changes kara kya better ho sakta to ye hum karte hain theek hai supervised they also did supervised fine tuning and then उन्होंने ह्यूमन से भी फीडबैक लिया रे एनफोर्समेंट लर्निंग भी लगाई है यहां पर ओके सो डेटा मिक्सेस आर चूज एंड वाई कंपेयरिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम द डिफरेंट मॉडल्स ह्यूमन प्रेफरेंसेस आर बीन टेकन प्रॉन्स फोकस अपॉन इंस्ट्रक्शन बीइंग सेफ एंड मतलब आपको क्या बोला था रिस्पॉन्सिबल ए आई दे इंट्रोड्यूस कि हम जो बना रहे हैं रिस्पॉन्सिबल है तो दैट्स वाई दे टुक द फीडबैक कि वॉट एवर द रिजल्ट जनरेटेड बाय दिस मॉडल दे शुड नॉट क्रिएट ऑब्लीगेटरी समथिंग ऑब्लीगेशन वाला नहीं होना चाहिए ओके okay, तभी उन्होंने ह्यूमन फीडबैक भी लिया सुपरवाइज लर्निंग भी करी यहां पर मॉडल की ये सब करा ओके एंड दीज आर सर्टेनली कोर कोर पैरामीटर्स विच आर यूज इन द आर्किटेक्चर ऐसा करके कुछ करा है ओके टू बिलियन पैरामीटर वाला मॉडल है सेवन बिलियन पैरामीटर वाला मॉडल है ओके okay, इसमें कुछ करा है लेयर्स एटीन है ट्वेंटी है फीड फॉरवर्ड हिडन डायमेंशन इतने हैं ओके नंबर ऑफ हेड्स है एंड वगैरह हेड साइज है वोकेबलरी साइज है तो ये सब आर ये आपको पैरामीटर्स के अंदर मिल जाएंगे मॉडल पैरामीटर्स के अंदर देर मेनी थिंग्स ओके फ्यू ऑफ देम आर समराइज हियर दीज आर द मॉडल पैरामीटर्स की पैरामीटर्स हैं अभी तो होंगे तो बहुत सारे ये की की पैरामीटर्स हैं ओके वी आर हैविंग एम्बेडिंग पैरामीटर्स नॉन एम्बेडिंग पैरामीटर्स भी हैं ओके दीज आर एम्बेडेड पैरामीटर्स एंड दीज आर नॉन एम्बेडेड पैरामीटर्स कंपेरिजन बिटवीन टू बी एंड सेवन बी ठीक है दैट मीन्स पैरामीटर काउंट फॉर बोथ द साइजेस ऑफ जेमा तो दो साइज में है हमारे पास टू साइजेस फॉर द जेमा एक टू बी एक सेवन बी तो उनकी उनके कंपेरिजन से हैं हाउ मेनी एम्बेडेड पैरामीटर्स आते हैं एंड हाउ मेनी नॉन एम्बेडेड पैरामीटर्स आते हैं तो भाई आप ट्रांसफार्मर तो आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए टू रीच टू रीच हियर एट दिस पर्टिकुलर स्टेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग जेमा यू शुड बी नोइंग अबाउट ट्रांसफार्मर्स क्योंकि कहानी वहीं से शुरू हुई है and to know about the transformer you should know about the nlp okay so uh, transformer ka architecture pata hai multi head attention pata hai embedding pata hai okay multi head attention embedding if you know okay you can proceed ahead with such kind of model you will understand what what's going on okay so an awareness and is required so ye basics hain transformer to pad padhna padega an architecture of uh, this uh, gpt 3.5 okay this will help you ओके okay, ये जरूरी है पढ़ना फाइन देन ओके हियर इज द आर्किटेक्चर ऑफ जेमा ओके वी आर गिविंग एन इनबेडेड इनपुट सीक्वेंस ओके एंड दिस विल बी स्प्लिटेड इनटू के वी एंड क्यू थ्री कंपोनेंट्स इट विल बी स्प्रेड स्प्लिटिंग होगी उसकी फिर वो अलग अलग जो है प्रोसेस्ड होंगे वन इज गिवन इनटू द कैश अनदर इज गोइंग इनटू अनदर कैश एंड क्यू इज योर पर हेड वो कुछ कह रहा है कि ये वाला कंपोनेंट दिया जाएगा डॉट प्रोडक्ट होगा अटेंशन तो आपका क्वेरी को मैं कई मैट्रिक्स के अंदर ब्रेक कर दूंगा ओके क्वेरी मैट्रिक्स बना दूंगा उसके और उससे फिर अटेंशन निकालूंगा अटेंशन स्कोर निकालूंगा विच वन इज द बेस्ट अटेंशन स्कोर भाई उसकी आप एम्बेडिंग करके फिर फाइनल आउटपुट दोगे दिस इज द रिजल्ट विच आर गोइंग टू गेट सो बेसिक्स तो कुछ पढ़े लिया हमने समझ में आया सर यू आर गोइंग टू गिव इनपुट अ सीक्वेंस ऑफ डेटा सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट वो स्प्लिट हो जाएगा ठीक है उसके टोकन बनेंगे देन यू आर गोइंग टू अनोटेड दो टोकन कैश हाँ कैश है जस्ट देर इज अ कैश मेमोरी ओके इन द आर्किटेक्चर देर इज अवेबिलिटी ऑफ कैश यूर ओके एज पर द आर्किटेक्चर इज सजेस्टिंग इट इज हैविंग अ कैश ओके सो द बेसिक फिनोमिना से इज द स्प्लिटिंग ऑफ टेक्स्ट इन टू टोकन टोकनाइजेशन हुआ अनोटेशन हुआ एम्बेडिंग हुआ अटेंशन मैकेनिज्म फॉलोअप करा मल्टी क्वेरी है कई मैट्रिक्स बनेगा क्वेरी मैट्रिक्स बनेगा देन वी आर गोइंग टू अप्लाई स्कोरिंग होगा यहाँ पर कि विच कॉम्बिनेशन इज गोइंग टू बी बेटर ओके देन फाइनली आपको रिजल्ट आएगा सो मल्टी क्वेरी अटेंशन यूजिंग जेमा यहां पर यह बोला गया ओके सो आपका जो इनपुट सिक्वेंस था उसको उसने ब्रेक कर दिया थ्री पार्ट में के वी एंड क्यू और क्यू जो है 
इट टू का डॉट प्रोडक्ट ऑफ अटेंशन पर हेड ये करा तो एक मैट्रिक्स बनी है मैट्रिक्स का खेल है पूरा आपका टेक्स अनोटेड हुआ अनोटेड भी एम्बेडिंग हुई है वो भी पोजिशनल एम्बेडिंग हुई है तो उसकी पूरी मैट्रिक्स बनी है और फिर आपने क्या करा है कैलकुलेट करा है डॉट प्रोडक्ट लगाया है कि क्या स्कोर्स आएंगे ओके okay, इंटरनली अच्छी खासी द गुड मैथ इज बिन अप्लाइड ईयर इंटरनली टू कैलकुलेट दिस अटेंशन मैकेनिज्म एंड देन ये जो है आपका फाइनल एम्बेडेड पर हेड करने के बाद दिस इज द फाइनल आउटपुट फाइनल प्रोजेक्शन ये वो दे देगा ओके समथिंग लाइक दिस इट इज एक्सप्लेनिंग दैट आई एम हैविंग अ क्वेरी लेट मी इनक्रीज द साइज ओके जस्ट चेक इट आउट फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ क्वेरी क्वेरी और की एक्स वन एक्स टू ओके एंड आई एम हैविंग अ कॉन्स्टेंट ऑल्सो थीटा वन इट इज डूइंग द पोजिशनल पोजिशनल जो है वो एम्बेडिंग करी गई है एक्स वन एक्स टू कौन सी क्या पोजिशन पर है ये वाला एक वैक्टर है ये वाला एक वैक्टर है आई एम टू टू वैक्टर्स आई एम हैविंग पोजिशनल एनकोडिंग करी गई है यहाँ पर वैक्टर अनोटेशन करे गए हैं उसके बाद क्या किया गया है यहाँ पर जो है फाइनल ये एनहांस्ड ट्रांसफॉर्मर विद रोटेटरी पोजिशनल एम्बेडिंग ये पूरा परफॉर्म किया गया पोजिशन मेंशन करी गई हैं एंड देन यहां पर उसको एनकोड किया गया तो ये पोजिशन थी मतलब ये इसका नीच, नीचे समरी ठीक है दिस इज द समरी वॉट एक्टिविटी वी आर परफॉर्मिंग सो ये आपके पास जो था क्वेरी uh, थी दिस इज द क्वेरी ओके एंड आई एम दिस इज द कंप्लीट क्वेरी ब्लॉक्स पूरे हैं तो उसमें कोई भी दो आपने कंपोनेंट ले लिए दिस इज अ कंप्लीट क्वेरी ओके टू कंपोनेंट यू हैव टेकन यू हैव क्रिएटेड अ वेक्टर ऑफ इट आपने इसको यहां पर एम्बेडिंग के लिए दे दिया इसको मुझे एम्बेड करना है पोजिशनल एम्बेडिंग करनी है इसकी ठीक है तो यहां पर पोजिशनल एम्बेडिंग करिए ये कौन कौन सी पोजिशन पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वॉट आर द पोजिशन ओके oh, okay. तो उसने बोला एनहांस ट्रांसफॉर्मर विद रोटेटरी पोजीशन एम्बेडिंग ये बोला गया तो जो भी पोजीशंस होंगी वर्ड्स की कैरेक्टर्स की उसको ये एम्बेडेड कर रहा है तो पोजीशनल एनकोडिंग लगी मैं पहले भी समझा चुका था रिलेटेड रिलेटिव विच वर्ड शुड बी प्रेजेंट आफ्टर व्हाट उसकी एम्बेडिंग करते हुए ये आर ओ पी ये लगा हुआ है रिलेटिव पोजिशनल एम्बेडिंग करी तो एम्बेडिंग मीस अनोटेशन न्यूमेरिकल अनोटेशन करता हूं मैं क्यों क्योंकि मैंने अपने डेटा को टेक्स्ट को सीक्वेंस uh, सीक्वेंस में था इट वाज प्रेजेंट इन अ सीक्वेंस आई स्प्लिटेड इनटू टोकन्स टोकन करा टोकन करने के बाद एम्बेडिंग कर दूंगा उसकी मैं उसको अनोटेट कर दूंगा न्यूमेरिकल से ठीक है न्यूमेरिकल ये पोजिशनल कर रहा है किसके बाद क्या आएगा विच विल कम आफ्टर वॉट ओके इस तरीके से कर रहा है उसको ये आप, आप देखिएगा ये प्लॉट कर रहा है यहां पर एम्बेडिंग भी ऐसे नहीं उसको वैक्टराइजेशन करा ऑब्वियसली ठीक है वेक्टर लोके लोकेशन है नहीं ठीक है लोकेशन है पोजीशन है लोकेशन पोजीशन वॉट एवर यू कैन से सो सच काइंड ऑफ पोजीशनल एम्बेडिंग इट इज डूइंग इट सेइंग व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू समथिंग लाइक दैट इट इज डूइंग राइट नाउ वी आर अज्यूमिंग बाय सीइंग दिस डायग्राम व्हाट इज हैपनिंग इंटरनली सो देयर कुड बी सम स्ट्रांग मास एंड सम स्ट्रांग मैकेनिज्म हैज बीन अप्लाइड बट वी आर ट्राइंग टू समराइज द थिंग्स व्हाट कुड बी देयर व्हाट इज अ न्यू थीम हैज बीन अप्लाइड in case of the gemma so we are having multi query attention okay that means we are splitting our data or splitting our query okay that's what we did embedded input sequence tha split kar diya theek hai usse multi uh, attention head multi query attention head bana liye aur jiski highest jo score aa raha tha usko select kar liya that's what it is doing input pe output pe dono pe lagega at input also and output also same thing ये ये रोप भी लगेगा इनपुट आउटपुट दोनों पे लगेगा पोजिशनल एनकोडिंग एम्बेडिंग प्रेजेंट एट बोथ इनपुट एंड आउटपुट दोनों ठीक है होगा फाइन तो ये मेन कोर है बाकी तो जी जी एल यू लग रहा है गेटेड वेटेड वो सब आपको पता है ठीक है उसका यहां डायग्राम नहीं है मेरे पास अभी एट द मोमेंट वॉट इज द एक्टिवेशन फंक्शन बट वी आर से मैं बोल चुका हूं कि इट्स लाइक लीनियर ओनली यूजिंग सम गेटेड मैकेनिज्म ठीक है तो जेमा जो है इट यूजेस वेरी लार्ज वो कैबलरी कॉन्जिक्यूटिवली एम्बेडिंग वेटेड मैट्रिक्स तो आप ये देखिए वो जो आपको आपने दिया टेक्स्ट माय नेम इज निर्मल इसको टोकनाइज करेगा माय अलग टोकन नेम अलग टोकन इस अलग टोकन 
निर्मल अलग टोकन ये सब टोकन हो गए इसकी एम्बेडिंग होगी फिर पोजिशनल एम्बेडिंग कौन कहां पर है तो पोजिशनल एम्बेडिंग के लिए भाई उसने रोप का यूज करा ये रोप का यूज करा कि वेर माई इज प्रेजेंट वेर इज इज प्रेजेंट एंड नेम इज प्रेजेंट एंड ये सारा काम करा ठीक है और इसी क्वेरी की वो आ, क्या करने वाला है मेट्रिक्स बनाएगा ठीक है मल्टी क्वेरी ठीक है उसकी मैट्रिक्स बनाने वाला है वो उसको मल्टी क्वेरी में कन्वर्ट करके उसकी कुछ मैट्रिक्स वगैरह ये बनाने वाला है ठीक है जो एक वेटेड मैट्रिक्स होगी दैट विल बी अ मैट्रिक्स अब आप एम्बेडेड करोगे फिर मैट्रिक्स बनाओगे ठीक है जैसे मैंने लिखा यहाँ पर माई नेम इज निर्मल तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगी देर आर सर्टन वैल्यूज रिलेटेड टू इट कुछ ऐसा होगा और उसको ये वेटेड मैट्रिक्स होगी उसको अप्लाई किसी से वो डॉट प्रोडक्ट लेगा ठीक है ये पता लगाने के लिए इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है विच वर्ड वो वॉट वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मी ये अटेंशन मैकेनिज्म है दिस इज द अटेंशन इट विल टेक और जो भी आउटपुट आ रहे होंगे उसको उठा के वो जेलू में दे देगा ठीक है जी जी एल यू उसमें दे देगा और बताएगा कि चलो लगाओ अब एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई द एक्टिवेशन फंक्शन ईयर फॉर टू प्रोड्यूस द फाइनल आउटपुट ऐसा करके ओके okay. और अच्छा नॉर्मलाइजेशन भी होगा भाई नॉर्मलाइजेशन की तो बात नहीं करी मैंने नॉर्मलाइजेशन आल्सो विल बी देयर फॉर द एम्बेडिंग्स बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज तो जो भी अनोटेशन करें जो भी एम्बेडिंग करी है आपने उनको नॉर्मलाइज करने के लिए स्क्वायर रूट मारेगा उनका तो ये ये अब आपको रट पता हो जाना चाहिए रट जाना चाहिए जमा कोई आपसे पूछे वॉट इज द बेसिक कोई किसी का यूट्यूब यूट्यूब देखने की जरूरत तो नहीं है आप लाइव लाइव पढ़ रहे हो आप ओके यू कैन से What's what's present in Jamma, sir? Multi query. I am having different query metrics here to have a attention mechanism. Then rope, relative relative positioning has been there. I am going to create a embeddings. Okay, positional embeddings. I will do. And I will create a weighted matrix. Normalize will do. I will do. Normalization is also there. How normalization? Taking the square root. Okay, and I, obviously I'm using G G L U as an activation function. That is a gated mechanism where I'm going to take the two outputs and perform a gating gated mechanism over it to produce the output. These things I am going to do in the gemma. Okay, ये ये architecture में है नया. ठीक. Okay, fine. बाकी ये बना रखा है कुछ उन्होंने. ये देखिए. ओके okay, क्या बोला था ये मैंने कहा था ना माय नेम इज निर्मल फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं यहां लिखा है एवरी एफर्ट मूव यू फॉरवर्ड इसको पहले टोकनाइज करो टोकन कर दो इसके ये मैंने करे थे माय नेम इसके टोकन बना दिए थे एडिट टोकनाइजेशन देन टोकन एम्बेडिंग लेयर टोकन उठा के एम्बेडेड लेयर एम्बेडेड लेयर पर दे दो क्योंकि भाई उसके अनोटेशन करना है ना न्यूमेरिकल एम्बेडेड पर फेंक दो उसको फिर उसकी पोजिशनिंग कर दो पोजिशनिंग एम्बेडिंग कर दो उसकी डू द पोजिशनिंग सो फर्स्ट टोकनाइज Then give it to the embedding. Then do the position and embedding. ये कर दो फिर उठा के आप नॉर्मलाइजेशन पे दे दो ये लो उसको नॉर्मलाइज करो दिस इज द नॉर्मलाइजेशन लेयर देन मल्टी अटेंशन हेड पे दे दो ठीक है गिव इट टू द मल्टी अटेंशन हेड ऑल राइट एंड देन परफॉर्म द ड्रॉप आउट एंड एसेट्रा एसेट्रा ये अगेन नॉर्मलाइजेशन फीड फॉरवर्ड ड्रॉप आउट ये पूरा रहेगा ये पूरा ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक है ठीक है ये काम होता रहेगा और फाइनल नॉर्मलाइजेशन होगा फिर फाइनल नॉर्मलाइजेशन होगा एंड फिर ये लीनियर आउटपुट होता था लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन रेलू हुआ करता था मैं जी जी एल यू लूंगा अब फाइनल एक्टिवेशन पे आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए ये आर्किटेक्चर है फॉर द जेमा देखिए यू कैन ओके इंटरप्रेट अज्यूम फ्रॉम योर साइड तो इससे ज्यादा और कुछ नहीं है ओके okay, तो डेटा तो कई डेटा तो बहुत बड़ा है ओके द डेटा इज ह्यूज लार्ज डेटा उसको उठा के ऐसा आर्किटेक्चर पर ट्रेन करा ओके एंड यूजिंग दिस टेक्निक्स वो मल्टी क्वेरी जी जी एल यू नॉर्मलाइजेशन रोप इतनी कहानी है इसकी ओके okay, तो आर्किटेक्चर बन गया बस ठीक कोडिंग पे आते हैं अब नाउ टॉक अबाउट द कोड सर आपने ये इंट्रोडक्शन दिया ओके एंड नाउ व्हाट वी आर अवेलेबल रिलेटेड टू द कोड ओके फाइन सो हियर इज द कोड ओके 
so uh, in code now what you have to do you go to add input there you have to add a model and kindly add gemma to be gemma to be version 2 so when you are going to do this thing now automatically you will get uh, uh, you know options are present in kegel you can do that easily all right okay hmm fine and then there is one data set that is related to data science interview questions and a treasury it's a small data okay that also i have added here to uh, to perform the fine tuning of the model okay that too i added okay so you can add the data from your side data science interview question and uh, uh, okay question answer was there so you can add this data so add a model add the data okay then uh, you have to select gpu p100 because obviously it has been told that it's a light weight model but it not that much light that you can use okay uh, none of the accelerator you have to use an accelerator okay that is p100 ye select kariyega okay so make all these configurations okay add data add model and select gpu p100 ye kariye and then after doing just run, run this code isko run kar dijiye aap so all your model and the data will be added you can see kegel assistant gemma submission categories submission instruction so there are many things because gemma is right now in, in competition in kegel okay to uska bhi content add hua related to the competition okay then uh, all all these files related to the gemma 2b has been added configuration file tokenizer metadata model weight everything has been added here okay so uh, your configuration json file will having a configuration in json format javascript notation in that particular format your tokenizer that means you have to token token na? you have to create a token of the text so that file is also been present here in a json file format so tokenization is been used for pre processing of the data tokens create karke to aap ab wo nlp mein bhi basic pre processing you do na wo ye tokenization se khel ho jayega uska okay it will do from its own side tokenization pre processing wo kar dega okay then you are having metadata json file that means additional data jo bhi hoga wo metadata mein hoga okay and model weights are there or they are stored in a hierarchical format hierarchical data format to ye sari cheeze import ho rahi hain tokenizer weights and everything are been imported here okay and one uh, data set from my side jo ki maine diya tha wo question answer wala wo sab aa jayega yahan pe okay point itna ye aapke paas model ka access hoga then uh, this is the link of the data which i have given pd.read_csv this is a question answer data of uh, data science ke questions jo bhi hote hain usko lekar okay so i created a data frame i printed a data frame ye rahi aapki data frame this is a question this is an answer okay so yadi aapko apna clone bhi banana ho na cloning of you, you yourself so aisa data prepare kar lo aap of yours let me suggest you something download your linkedin chat or whatsapp chat karo and just prepare something like this okay and train this jama over that theek hai batate hain abhi aage to ye abhi jo hai aapka data frame hai question and answer ye data frame hai uske baad kya kara i need to install few libraries keras nlp and keras these are the two libraries i need to install keras nlp भाई ध्यान दीजिएगा ये जो है हियर टेंसर फ्लो एंड कैरास पाइटॉर्च जैक्स दीज आर द फ्यू थिंग्स विच विल हेल्प अस अलॉट ओके ये सारे प्लेटफॉर्म्स पर मेरा ये जमा काम करेगा इन किसी को भी यूज कर सकते हो ये इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट आई एम यूजिंग कैरास है ना टेंसर फ्लो वाली बात और उसमें भी आई एम यूजिंग कैरास एन एल ओके सो वॉट इज दिस कैरास एन ये क्या होता है तो कैरास uh, एन 
भाई जो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग लाइब्रेरी ऑफ केरास ओके जो कि टेंसर फ्लो पाइटॉर्च सब जैक्स सबको इंटीग्रेट कर देगी केरास एन एल पी एन एल पी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग लाइब्रेरी दैट कैन इंटीग्रेट टेंसर फ्लो पाइटॉर्च जैक्स ये फ्रेमवर्क है टेंसर फ्लो इज अ फ्रेमवर्क जैक्स इज अ फ्रेमवर्क पाइटॉर्च इज अ फ्रेमवर्क सबसे इंटीग्रेट होती है ओके एंड एंड यू नो इट इज बिल्ड ये जो केरास एन एल पी है ना इट इज बिल्ड ऑन मॉड्यूलर कंपोनेंट स्टेट ऑफ द आर्ट है ये मॉड्यूलर कंपोनेंट्स विच अलाउ इजी कस्टमाइजेशन एंड कंट्रोल ओवर द मॉडल ओके केरास के ऊपर ही है ये अब द केरास तो केरास इज अब टेंसर फ्लो टेंसर फ्लो इज अ बेस्ट लाइब्रेरी टेंसर फ्लो इज प्रिपेयर बाय द गूगल तो गूगल की बेस लाइब्रेरी है वो उसके ऊपर कैरास है कैरास रिलेट्स विद ईच एंड एवरी एप्लीकेशन वो सब सब सबसे डील करता है कैरास और उसके ऊपर फिर ये कैरास एनएलपी है ओके फाइन तो हाई लेवल इंटरफेस जो है वो आपको ये देता है कैरास एनएलपी ठीक और आप चाहें तो कैरास एनएलपी का डॉक्यूमेंटेशन आप कैरास से चेकआउट कर सकते हैं there you can find much more details related to this thing so abhi natural language processing ke whatever be the task we have to do we will be using keras why keras nlp why because it is having a seamless integration over the platforms okay over the frameworks whether you using tensorflow or whatever whatever ye apko help karega so i am importing keras nlp and i am importing keras also dono ko maine import kara hai yahan pe ठीक है आफ्टर दैट इसको इंस्टॉल करा फिर इंपोर्ट करूंगा आई एम इंस्टॉलिंग देम एंड देन आई एम आई विल गोइंग टू इंपोर्ट इंपोर्ट करने के पहले भाई मुझे इन्वायरमेंट सेटअप करना पड़ेगा ओ एस इन्वायरमेंट बैकेंड पे कैरास है और कैरास में मैंने जैक्स फ्रेमवर्क का यूज करा है मैंने आई एम यूजिंग जैक्स फ्रेमवर्क ओके अब भाई ये जैक्स क्या है बहुत आ रहा है ये जैक्स सो आई कैन हैव अ टॉर्च ऑल्सो I can have a TensorFlow framework also, and I can have a Jax also. What is this Jax? I'm Jax का use कर रहा हूँ backend पे. Okay, so Jax जो है is a library for numerical computing developed by Google, and it has an ability to accelerate scientific computing. तो भाई आपको गणित करनी है पूरी maths you have to do behind, and the complete machine learning and the deep learning is totally based upon the maths only. so whatever be the mathematical computation you want to do you require a framework you require a support to do such kind of activity so jax is going to help us ye library google ne banayi hai aur google ne jama banaya to google ne bola jab humne banaya to hamari framework ko use karo just use our framework only to tensor flow bhi google ka hi hai chinta mat karo to ye keras varas wo bhi unhi ka hi okay to aapke liye jax hai for numerical computing developed by google to perform scientific and all the workload automatic differentiation okay it is specially well suited for accelerators like gpu and tpu to hum to abhi gpu use kar rahe hain wahan par jo bhi tumhara differentiation kyun are bhai wo optimization hoga na andar optimization hota hai weight or bias nahi compute hote hain i need to compute new weight and the bias to differentiation to hota hai okay and how we say W dash equal to W minus alpha del L by del W. This is how the weights are adjusted. L क्या है loss. तो partial differentiation तो होता है. तो भाई ये जो Jax है ना ये मेरी मदद करेगा for computation. Quick. That's what this framework do for numerical computing. इसलिए develop करा था Google ने. तो मैं backend में इसी को use कर रहा हूँ Jax को as a framework. कि मेरे जो भी computation है भाई तू निपटा देना. And I'm using environment. एक्सएल ए पाइथन क्लाइंट एम एम फ्रैक्शन वन पॉइंट जीरो अब भाई क्या है ये आ, ये ये जो है सेटिंग एक्सएल ए पाइथन क्लाइंट इज स्पेसिफिक फॉर जेक्स बैक एंड हेल्प अवॉइड मेमोरी फ्रेगमेंटेशन क्या होता है पीछे मेमोरी फ्रेगमेंटेशन भी होता है जब आप कंप्यूटेशन करोगे ना तो मेमोरी फ्रेगमेंटेशन होगा यानी अलोकेशन एंड डी अलोकेशन ऑफ द मेमोरी ये ये चीजें होती हैं पीछे क्योंकि कंप्यूटेशन करोगे तो मेमोरी लगेगी 
ओके विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ द मेमोरी अलोकेट हो रही है डी अलोकेट हो रही है पूरी प्रोसेस होती है ऑपरेटिंग सिस्टम आप देखिए जरा काम कौन कर रहा है ओ एस डॉट एनवायरमेंट तो ओ एस में हमने पढ़ा है अपनी इंजीनियरिंग में वी हैव लर्न इन माई इंजीनियरिंग ओ एस इज अपरेटिंग सिस्टम इज अ सब्जेक्ट एंड देयर वी आर हैविंग मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी का कॉन्सेप्ट पढ़ते थे फ्रेगमेंटेशन सेगमेंटेशन वहां पर ये फर्स्ट फिट बेस्ट फिट वर्स फिट ये सब आता है जो पढ़ रहे हैं ओ एस उनको पता होगा ये बात ठीक है तो ये कह रहा है कि यू नो देयर आई नीड टू अवॉइड मेमोरी फ्रेगमेंटेशन मेमोरी फ्रेग मेमोरी को मेमोरी को टूटने से बचाना ब्रेक और ऐसे स्लाइसिस को करना जो गार्बेज में कन्वर्ट ना हो जाए वो बचाना तो गार्बेज कलेक्शन और ये सारी चीजें होती है जिन्होंने ओ एस पढ़ रखा उनको पता होगा ओके तो टू अवॉइड मेमोरी फ्रेगमेंटेशन अलोकेशन एंड डी अलोकेशन ऑफ द मेमोरी दैट लीव स्मॉल गैप्स ऑफ अनयूज स्केटर्ड मेमोरी होता है वो कुछ मेमोरी का टुकड़ा बच जाता है जो खा वेस्ट जाता है आई नीड टू प्रिजर्व ऐसा नहीं होना चाहिए उस लिए जो है ओवर टाइम दीज गैप शुड बी एक्यूमुलेटेड एंड रिड्यूज द मेमोरी इन अमाउंट ऑफ कंटिन्यूस मेमोरी अलोकेकल अलोकेशन के लिए तो तो भाई मैं क्या कर रहा हूँ ये यूज कर रहा हूँ ठीक है एक्सेल ए पाइथन क्लाइट मेमोरी फ्रैक्शन वन ठीक है यू आर इंस्ट्रक्टिंग जैक्स टू यूज एंटायर मेमोरी पूरी की पूरी मेमोरी यूज करो टुकड़े में मत करना यूज द कंप्लीट मेमोरी एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग द मेमोरी फ्रेगमेंटेशन ये आप काम ना करें तो मेरा जीपीयू चलेगा आई एम यूजिंग पी हंड्रेड ओके और मेमोरी की मुझे जरूरत पड़ेगी क्योंकि अच्छी खासी मैथ्स करनी है मुझे आई नीड टू डू हाई लेवल मैथ्स डिफ्रेंसिएशन मुझे करना है जैक्स फ्रेमवर्क का यूज करूंगा I will use that, okay? और भाई मेमोरी के टुकड़े मत कर देना तुम पूरी की पूरी मेमोरी उठाओ यूज द कंप्लीट मेमोरी फॉर द कंप्यूटेशन ये हमने कहा है यहां से दैट्स वॉट वी मीन बाय सेटिंग दिस कंफिग्रेशन ठीक है हुआ उसके बाद कैराज और NLP पी इम्पोर्ट मार दी जो इंस्टॉल करी थी अब इम्पोर्ट मार दी इम्पोर्ट कर लिया उसके बाद भाई आई हैव ऑलरेडी एडेड जमा इंस्ट्रक्ट टू बी मॉडल मैंने ऑलरेडी यहां पर इंपोर्ट कर लिया था ठीक है आई यू आई हैव एडेड माई मॉडल जमा टू बी टू बिलियन पैरामीटर वाला वर्जन टू दैट आई हैव इंपोर्टेड था उसको लोड करने की बारी है आई नीड टू लोड द जमा ठीक है तो लोड करने के लिए कैरास अंडर स्कोर एन एल पी डॉट मॉडल डॉट जमा कैजल एल एम डॉट फ्रॉम प्री सेट जेमा इंस्ट्रक्ट टू बी भैया ये लिखना पड़ेगा आपको दिस इज प्री डिफाइंड सिंटेक्स टू लोड जेमा मॉडल टू बी वाला अभी टू बी का कर रहे हैं ये प्री इसमें क्या है इंपॉर्टेंट वॉट इज इंपॉर्टेंट हियर क्या यूज करा आपने यू आर यूजिंग यू यू आर यूजिंग हियर जेमा कैजल एल एम है ना जेमा Casual LM is a type of model provided by Keras NLP for casual language modeling task, जैसे कि text generation. Casual. भैया मैं casual casual क्या होता है अरे यार ऐसे ही घूमने फिरने निकल गए ठीक है casual casual dress पहन रखी है हमने Okay, so such kind of tasks which are casual in nature. That means for for example, I am using text. I I need to perform text generation. ओके सो आई एम यूजिंग जमा कैजुअल एल एम फ्रॉम कैरास एन एल पी ओके एंड आई एम यूजिंग प्री सेट मेथर्ड ठीक है टू क्रिएट इंस्टेंस ऑफ जमा कैजुअल एल एम विच विल प्री सेट द वेट्स एंड कंफिग्रेशन ऑफ माई जमा इंस्ट्रक्ट टू बी ई एन मॉडल ओके दैट्स वॉट इट विल डू यस एनी डाउट प्लीज लेट मी नो वॉट वॉट आर यू सेंग पार्टनर्स इट्स कैजुअल हाँ हाँ इट्स कैजुअल ना इट्स कौशल हाँ जो भी आप समझ लो कौशल कैजुअल जो भी है ठीक है जो आपको समझ में आया मेरे को तो कैजुअल समझ में आया ठीक है ही ही करेक्टेड मी सर इट इज कौशल ठीक है और मैं कैजुअल बोल रहा हूँ इसको और वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका पर्पस यही था टेक्स्ट जनरेशन का सिंपल तभी मैंने इसको कैजुअल बोला ओके यस यस हर्ष फाइन यस सर अंडरस्टूड है ना तो मैं इसने बिल्कुल सही पकड़ा कि सर आप वर्ड जो है ना कैजुअल बोल रहे हो वो कौशल है 
जमा कौशल एलम ओके मैं पर्पस के हिसाब से बोल रहा था कैजुअल ठीक है क्यों क्योंकि टेक्स्ट जनरेशन के लिए मुझे यूज करना है सो आई एम यूजिंग एनएलपी में से कैरास एनएलपी में से मॉडल्स में से जमा कौशल एल एम आई एम आई एम पिकिंग ठीक है तो ये ऑलरेडी है अवेलेबल कैरास एनएलपी में ये मॉडल जमा कौशल एल एम अवेलेबल है उसको मैंने प्रीसेट करा ठीक है बाय लोडिंग दिस मॉडल जो कि मैंने टू बिलियन पैरामीटर वाला उठाया आई लोडेड क्यों और प्रीसेट क्यों करा वाई एम सींग प्रीसेट और प्रीसेट इसलिए करा कि भाई जो है मेरा मॉडल ये वाला कौन सा जमा टू बी ओके आई आई वॉन्ट टू प्रीसेट द वेट्स एंड द कन्फिग्रेशन उसको पहले सेट कर दिया मैंने आई वॉन्ट जो भी मेरा मॉडल है ना ये मैं ले रहा हूँ जमा कौशल एल एम इसके जो वेट्स हैं और कन्फिग्रेशन है उसको प्रीसेट कर दो अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू द मॉडल विच आई एम यूजिंग फॉर माई पर्पज दैट इज जमा इंस्ट्रक्ट टू बी एन तो उसको प्रीसेट कर दो वेट एंड द कन्फिग्रेशन उसके अकॉर्डिंग प्रीसेट कर दीजिए सो वट आई एम डूइंग हियर आई एम लोडिंग माई मॉडल फ्रॉम कैरास एन एल पी जिसमें मॉडल्स का अवेलेबल है मॉडल्स अवेलेबल है उसमें से जमा कौशल एल एम ले रहा हूं अब मैं कैजुअल नहीं बोल रहा भाई उसने करेक्ट करा कि सर अब कैजुअल बोलोगे तो हमें कंफ्यूजन होगा ठीक है हाँ आपका टास्क कैजुअल ही है टेक्स जनरेशन का लेकिन आप छोड़ो उसे कौशल बोलो उसे ठीक है कौशल एल एम ऐसा बोलो आप ठीक है तो भाई मैं थोड़ा सा आई वॉन्ट टू टेल समथिंग मोर रिलेटेड टू इट ये जमा कौशल के बारे में ये एंड ये जमा जो कौशल है जमा कौशल एल एम दिस इज एंड टू एंड जमा मॉडल दट प्रिडिट द नेक्स्ट टोकन तो मैं वही बोल रहा था टू प्रिडिट द नेक्स्ट टोकन टू प्रिडिट द नेक्स्ट वर्ड इन अ टेक्स्ट उसके लिए यूज होता है तो सिंपल क्या बोला था हमने टेक्स्ट जनरेशन आई टोल्ड इट इज यूज फॉर द टेक्स्ट जनरेशन सो इट इज बीन यूज फॉर द नेक्स्ट टोकन और द नेक्स्ट वर्ड प्रेजेंट इन अक्वेंस और टेक्स्ट उसके लिए यूज होता है जमा कौशल एलम ओके फाइन एंड आप इसको सिंपल जैसे अपना मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग होता है ना मॉडल डॉट फिट सिमिलरली यू कैन यू कैन ट्रेन दिस मॉडल यूजिंग डॉट फिट ऑपरेशन ईजी है ये तभी मैं कैजुअल कैजुअल बोल रहा था ऐसे ठीक है वॉट एवर यू आर डूइंग इन मशीन लर्निंग एंड द डीप लर्निंग यू आर यू लोडेड अ मॉडल नाउ यू कैन पुट यू आर डेटा इन टू द मॉडल फॉर द ट्रेनिंग सो यू कैन यूज मॉडल डॉट फिट जैसा मैं यहां पर यूज करने वाला हूं जेमा डॉट फिट दैट्स वॉट आई कैन डू ये कर सकते हो आप और राइट एंड इसके लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें इट इज हैविंग फ्यू आर्ग्यूमेंट्स और द पैरामीटर जो बहुत इंपॉर्टेंट है आगे पढ़ेंगे एक होता है बैकबोन और एक होता है प्री प्रोसेसर दैट विल स्टडी हेड आगे पढ़ेंगे अभी तो खैर मैंने मॉडल को लोड कर दिया आई लोडेड माई मॉडल ठीक है सो दिस इज वॉट इट मीन्स यू शुड बी नोइंग ईच एंड एवरी थिंग ओके वॉट इज दिस एन कैरास एन एल पी वॉट इज दिस मॉडल्स वॉट इज दिस जेमा कौशल एल एम प्रीसेट क्या कर रहे हो ये वेट और कन्फिग्रेशन को प्रीसेट कर दिया आपने ठीक है किसके अकॉर्डिंग जेमा इंस्ट्रक्ट टू बी के अकॉर्डिंग आप प्रीसेट कर रहे हो ठीक है सो आई एम यूजिंग दिस दिस ट्रेंड मॉडल है ना जो कि जेमा का है ट्रेंड मॉडल इसको मैंने यूज करा है ठीक है डाउनलोड कर इसको यूज कर करना चाह रहा हूं मैं आई एम गोइंग टू लोड दिस मॉडल आई एम प्री सेटिंग एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इन माई कैरास एन एल पी मॉडल्स जेमा कैजल एल एम ये मैं काम कर रहा हूं इससे दैट्स वॉट इट मीन्स एंड नेम इट एज जेमा आपके ऊपर यार अपना नाम देना अपना दे दो ठीक है दिया फिर इसकी समरी अब देखो ये कितना आसान हो गया हाउ मच सिंपल इट इज सेम थिंग यू डू इन योर डीप लर्निंग कस्टम आर्किटेक्चर्स यू क्रिएट एन आर्किटेक्चर बनाते थे ना मॉडल डॉट एड इनपुट लेयर मॉडल डॉट एड डेंस लेयर मॉडल डॉट एड ये लेयर वो लेयर और बाद में उसकी समरी प्रिंट करते थे मॉडल डॉट समरी तो भाई इसके साथ भी ऐसा हो सकता है यू कैन डू दैट जेमा डॉट समरी ठीक है मॉडल की समरी प्रिंट कर दो आप क्या क्या है उसमें सो आई एम हैविंग टोकनाइजर एंड आई एम हैविंग पेडिंग आई एम हैविंग टोकन आई डी जमा बैकबोन ये दो बड़े ये ये सारे पैरामीटर्स हैं उसके जमा ये टू बी के ठीक है टोकनाइजर पेडिंग टोकन आई डी बैकबोन एंड टोकन एम्बेडिंग ये सब जो है आपके कंपोनेंट्स हैं इस आर, जो आपने ये मॉडल लिया ठीक है इसकी लेयर्स हैं जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं ओके सो 
यहां पर मेरे पास जो टोकनाइजर है दट इज जेमा टोकनाइजर इट्स अ टाइप ऑफ अ जेमा टोकनाइजर विच विच हैज अ वोकेबलरी साइज ऑफ टू फाइव सिक्स ट्रिपल जीरो टोकन मतलब इतने वर्ड्स होंगे इसके पास वोकेबलरी में होता क्या है वॉट इज प्रेजेंट इन दोकेबलरी वर्ड्स तो जो टोकनाइजर है ना इसके पास इतने वर्ड्स हैं ये टू टू फिफ्टी सिक्स ट्रिपल जीरो इतने टोकन है इसके पास काफी रिच है वो कैब में नेम है भैया मॉडल का जमा कौशल एलएम ठीक है अब कैजुअल ठीक है आर्किटेक्चर तो है कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स जिसमें पैडिंग लेयर है वो पैडिंग करोगे ना पैडिंग क्यों करते हो भाई क्योंकि सिक्वेंस को यूनिफॉर्म बनाने के लिए ये हम एनएलपी में बहुत करते हैं सिंपल एनएलपी प्रोजेक्ट्स जस्ट मेक द सीक्वेंस इक्वल है ना क्योंकि बनेगी मैट्रिक्स है ना मैट्रिक्स बनेगी जो भी आप दोगे टेक्स्ट टो, टेक्स्ट होंगे टोकनाइजेशन होंगे कुछ कम होंगे कुछ ज्यादा होंगे तो पैडिंग करना पड़ेगी बिट्स की ठीक है ताकि वो सीक्वेंस को यूनिफॉर्म कर सके तो पैडिंग होगा टोकन आईडी होगा और अ जमा बैकबोन एंड अ रिवर्सिबल एम्बेडिंग एक रिवर्सिबल एम्बेडिंग होती है भाई यहां पे बता रहे वी आर हैविंग आउटपुट शेप जो कि दे रखा है आपके पास टिपिकली ऑफ शेप नन नन ये नन नन बैच साइज है भाई और ये फिर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होंगे टू जीरो फोर एट और ये कुछ होगा टू फाइव सिक्स ट्रिपल जीरो इतने टोकन है एम्बेडिंग लेयर पे दिस इज द आउटपुट शेप और इतने पैरामीटर्स हैं ये ये टू बिलियन तो बोल ही दिए थे हमने तो टू बिलियन होना चाहिए टू बिलियन पैरामीटर्स पे नाइन पॉइंट फोर टू जी बी की मेमोरी उठा रहा है ये ठीक है तो आप मान के चलो एंड आउट ऑफ दिस ट्वेंटी वन एट ट्वेंटी थ्री फोर एटी एट ट्रेनेबल है बाकी नॉन ट्रेनेबल है इतने पैरामीटर्स ट्रेनेबल हैं ओके विच इज ऑक्यूपाइंग एट्टी थ्री पॉइंट टू फाइव मेमोरी एम बी मेमोरी ये उठा रहे ठीक है रेस्ट टू पॉइंट इतने जो हैं ये नॉन ट्रेनेबल हैं तो ट्रेनेबल है नॉन ट्रेनेबल जो भी थे वो आपने यहाँ पर लिख लिए पूरा ये आर्किटेक्चर ने टोटल पैरामीटर इतने 9.34 पॉइंट तो टोटल पैरामीटर कितने 2 बिलियन 2 बिलियन पैरामीटर्स हैं ओके okay, उसमें से इतने ट्रेनेबल हैं और और अभी तो खैर खे, मेरे पास यहाँ जब मैंने प्रिंट करा तो नॉन ट्रेनेबल जीरो बता रहा है और ट्रेनेबल इतने बता रहा है ठीक है ऐसा करके कुछ बता रहा है ना पूरे कोई मैं ट्रेनिंग पर डाल रहा हूँ ट्रेनेबल पूरे ही आ रहे हैं ये मेरे समरी तो ये बता रहा है यहाँ पर नोट्स में हो सकता है मैंने कुछ ऊपर नीचे कर दिया हो ठीक है तो उसको माइंड मत करिएगा मीनिंग समझिए बस ओके दिस इज समथिंग विच आई वॉज पुटिंग हियर ओके तो ये समझ में आया कि टोटल इतने हैं और पूरे के पूरे वी आर टेकिंग द ट्रेनेबल नाइन पॉइंट थ्री फोर समरी में ये पता चला है मुझे ओके okay, फाइन फिर क्या हुआ तो भाई और बता रहे थे टोकनाइज टोकनाइज करा वो कैबलरी करा ठीक है पैडिंग टोकन आईडी बैकबोन देखिए ये मेन बैकबोन है आर्किटेक्चर की दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग इनपुट टोकन एंड जनरेटिंग हिडन रिप्रेजेंटेशन ध्यान देना बैकबोन बड़ा इंपॉर्टेंट है ठीक है फॉर प्रोसेसिंग द इनपुट टोकन एंड जनरेटिंग हिडन रिप्रेजेंटेशन और फिर मेरे पास एक रिवर्स एम्बेडिंग है दैट मीन्स दिस लेर रिप्रेजेंट द टोकन एम्बेडिंग विच मैप द इनपुट टोकन टू द डेंस वैक्टर रिप्रेजेंटेशन एंड दीज आर आर रिवर्सिबल मीनिंग इट कैन बी एफिशियंटली इन्वर्टेड टू रिकंस्ट्रक्ट द ओरिजिनल टोकन यानी मैं एम्बेड करूंगा ठीक है मैं एम्बेड करूंगा और मतलब उसकी मैपिंग करूंगा और रिवर्सिबल का मतलब मैं रीजनरेट कर लूंगा जो ओरिजिनल थे उनको सो ओरिजिनल कैन बी मैप्ड इन टू डेंस वैक्टर रिप्रेजेंटेशन ओरिजिनल एम्बेडिंग या टोकन एम्बेडिंग की मैपिंग करूंगा उसको वैक्टर रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करूंगा और वापस से आई कैन रीजनरेट द ओरिजिनल वंस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वंस रिकंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो ये रिवर्स एम्बेडिंग है ये भी मौजूद है मेरे पास जमा के अंदर ठीक है तो आप टोकन करें टोकन को प्रोसेस करें उसको रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करें उसकी रिवर्स एम्बेडिंग भी कर दें ये भी पॉसिबल है यहां पे ठीक तो ये इंपॉर्टेंट जो है वो टर्म्स मौजूद है मेरे आर्किटेक्चर में ओके okay, कितने ट्रेनेबल हैं कितने नॉन ट्रेनेबल हैं ये सब ओके okay, गिवन तो टू बिलियन पैरामीटर्स हैं ट्रेनेबल मेरे पास पूरा के पूरा मॉडल उठा है मैंने नॉन ट्रेनेबल अभी किसी को कुछ बोला ही नहीं था ठीक पूरा मॉडल उठाया और आपको यदि यूज करना है तो देखिए बस कुछ नहीं वॉट यू डिड सो फार यू जस्ट एडेड द मॉडल हियर मॉडल को एड करा आपने ठीक है 
और ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करी कैरास एन एल पी एंड द कैरास जस्ट यू इंस्टॉल दिस लाइब्रेरी आपने अपना इन्वायरमेंट सेटअप कर लिया ओके एंड मॉडल को लोड कर लिया बस ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करो और मॉडल को लोड कर लो ठीक है समरी प्रिंट कर दो ओके एंड देन जस्ट यूज द मॉडल फॉर टेक्स्ट जनरेशन डायरेक्टली यानी कि मैंने करा जेमा डॉट जनरेट कैरास इज अ मैक्सिमम लेंथ 32 मतलब मैं उससे बोल रहा हूं कि भाई अब तू बता आगे क्या होगा जनरेट टेक्स्ट फ्रॉम जेमा तो वो आगे कर देगा कैरास इज अ डीप लर्निंग लाइब्रेरी फॉर पाइथन दैट प्रोवाइड्स दिस 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 एंड ये पूरा कर देगा वो फ्रॉम इट्स ओन साइड ठीक है देन आई कैन हैव द टेक्स्ट जनरेशन इन दिस वे ऑल्सो मतलब मैंने लिस्ट दे दी लिस्ट ऑफ दीज सेंटेंसेस मैं कंबाइंड वे में भी कर सकता हूं नॉट ओनली जस्ट कि एक सिंगल सेंटेंस दोगे नो यू कैन गिव अ लिस्ट ऑफ सेंटेंसेस ऑल्सो दिस इज अ वेयर आर यू सो क्या है दिस इज अ क्वेश्चन अबाउट अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो सपोज यू आर अ प्रोग्रामर वर्किंग इन अ न्यू सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट यू आज मी विद इंप्लीमेंटिंग अ फीचर फिर दूसरा वेर आर यू फ्रॉम आई एम फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स आई एम फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स आई एम फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट अब भाई वो तो जैसा दे सकता था वैसे दिया उसने रिजल्ट ओके तो इनको कंप्लीट करा उसने दिस इज अर और वे आर आर यू उसको कंप्लीट करा उसने थर्टी थर्टी लेंथ बोली थी मैंने मैक्स तो आप ऐसे भी दे सकते हो सिंगल भी दे सकते हो ऐसे भी दे सकते हो एंड यू कैन You can do further customization also. जैसे जेमा डॉट कंपाइल सैम्पलर टॉप के यानी वॉट एवर विद रिजल्ट आर कमिंग जस्ट सैंपल द टॉप वन ओके और जनरेट करो आई वॉन्ट टू से जेमा डॉट जनरेट आई वॉन्ट टू से मैक्स लेंथ थर्टी क्या हुआ आई वॉन्ट टू से थैंक यू टू एवरी वन हु सपोर्टेड मी ड्यूरिंग द रिसेंट डिफिकल्ट पीरियड योर कार्डनेस एंड कंपेजन आई हैव ट्रूली टच्ड मी ये जनरेट करा उसने तो कंपाइल क्या कर रहा है द लाइन कंपाइल इन जेमा कौशल एल एम इज स्पेसिफिक सैंपलिंग स्ट्रैटर्जी फॉर द टेक्स जनरेशन दैट मीन्स आई एम टेकिंग द टॉप के आई एम इंस्ट्रक्टिंग द मॉडल टू यूज टॉप के सैंपलिंग ड्यूरिंग टेक्स जनरेशन टॉप के सैंपलिंग मीन्स सिलेक्टिंग द नेक्स्ट टोकन मतलब ऐसा टोकन ऐसा वर्ड उठा भैया जो टॉप पे है टॉप वाले टोकन उठा ले के इज अ पैरामीटर प्री डिफाइंड हाइपर पैरामीटर के की कुछ वैल्यू होगी ठीक है प्री डिफाइंड है अभी अपन उसमें नहीं जा नहीं रहे ठीक है कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होगी प्री डिफाइंड ठीक है तो वी आर सैंपलिंग द वर्ड्स टॉप वर्ड्स विच विल असिस्ट मी इन क्रिएटिंग द बेस्ट ऑफ द सेंटेंस तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं टॉप के दैट्स व्हाट आई कैन डू ओके तो ये भी हुआ तो आप जनरेट कर पा रहे हो सीधे जयमा से डायरेक्ट सिर्फ लोड करो जनरेट करो कुछ नहीं उसके बाद क्या हुआ ये देखिए फिर मैंने एक मेथड बनाया फॉर्मेट आउटपुट करके एक मेथड बनाया फ्रॉम माई साइड ठीक है प्रॉम्प्ट देना है मुझे आई नीड टू जनरेट टेक्स्ट फ्रॉम माई साइड कुछ मुझे बनवाना है उससे तो आई आई गिव अ फॉर्मेट मेथड फ्रॉम माई साइड फॉर्मेट आउटपुट आई विल गिव अ प्रॉम्प्ट मैक्सिमम लेंथ उसकी 500 की हो सकती है ओके एंड वॉट आई एम इंस्ट्रक्टिंग टू द मॉडल टू डू आई एम सेंग Generate text using LLM based upon the provided prompt and format the output. क्या prompt मिलेगा Prompt जो होगा that will be a text used to generate an output using Gemma. Maximum length होगी 500 हंड्रेड करेक्टर्स की जो कि मैं बोल चुका हूं फाइव हंड्रेड करेक्टर्स और वॉट इट विल रिटर्न इट विल रिटर्न अ फॉर्मेटेड आउटपुट ये मुझे रिटर्न करेगा वो ठीक है तो मैंने यहां पर जेमा डॉट जनरेट इस मैथड ये लिया जेमा डॉट जनरेट Here I will give a prompt and here I will give the maximum length 500. हंड्रेड ठीक है और क्या कर रहा हूं मैं ये जनरेटेड टेक्स्ट है ठीक है सो आई एम आई एम आई एम गोइंग टू जनरेट अ टेक्स्ट यूजिंग जमा जैसे मैं ऊपर कर रहा था सेम टू सेम वैसे ही है वट एवर बी द टेक्स जनरेटेड दैट विल बी असाइंड टू द जनरेटेड टेक्स्ट एंड हेयर आई विल प्रिंट और रिटर्न ये मैं कर दूंगा मार्कडाउन क्या है मार्कडाउन इज अ फॉर्मेटेड आउटपुट ओके इट्स जस्ट इन फॉर्मेटेड आउटपुट दैट मीन दिस मार्कडाउन ऑब्जेक्ट कैन बी रेंडर्ड एंड डिस्प्लेड इन मार्कडाउन जो कि हम जुपिटर नोटबुक में यूज करते हैं 
ओके okay. तो ये भी इंटरेक्टिव आई पाइथन में इंटरेक्टिव पाइथन में मार्कडाउन का यूज होता है बता रहा हूं मैं आगे आपको तो बस एक मेथड बनाया है अपनी तरफ से ठीक है और उसके अंदर जो भी मैं इनपुट दूंगा वो जमा क्रिएट करेगा उसका कंटेंट और वो रिटर्न करवा देंगे अपन दैट्स वॉट वी आर गोइंग टू डू सो गिव अ प्रॉम्प्ट हियर ठीक है ले लो और उसका कंटेंट क्रिएट करो और रिटर्न करवाओ ठीक है दैट्स वॉट वी आर डूइंग ओके ये आई पाइथन इंटरेक्टिव पाइथन के अंदर मार्कडाउन होता है ओके सो ये जो क्लास है इट इज यूज टू क्रिएट फॉर्मेटेड टेक्स्ट है ना आपको एक फॉर्मेटेड टेक्स्ट चाहिए तो मार्कडाउन का यूज करेंगे ओके okay. सो दैट्स दैट्स व्हाट वी आर वी आर डूइंग जैसे आपको बोल्ड में करना है इटैलिक में करना है जैसे भी फॉर्मेटिंग में करना है आप दे सकते हो वो वैसा टेक्स्ट जनरेट करके दे देगा तो फॉर फॉर्मेटेड टेक्स्ट वी आर यूजिंग द मार्कडाउन ओके और बस देखिए मैंने कोई एक प्रॉम्प्ट दिया व्हाट इज अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल ये मैंने दिया क्वेश्चन और ये जो फॉर्मेटेड आउटपुट वाला मेथड था ना उसको कॉल कर लिया ये प्रॉम्प्ट एज एन इनपुट दिया और इस मेथड को कॉल कर लिया तो जैसे ये कॉल करा तो मेरा प्रॉम्प्ट कहां पर गया यहां पर गया आ, इसके अंदर लेंथ 500 की है ही पहले सी जित जो प्रोड्यूस करना है ठीक है तो क्या हुआ आई एम गोइंग टू जनरेट अ टेक्स्ट फ्रॉम व्हाट इज लार्ज लैंग्वेज मॉडल ओके 500 कैरेक्टर्स का वो होगा और मैं उसको रिटर्न करवा दूंगा मार्कडाउन का यूज करा है फॉर्मेटेड टेक्स्ट रिटर्न कर दो ठीक है वो रिटर्न कर देगा ये देखिए यह आंसर आया वॉट इज अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल ये दे रहा है अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल इज अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये वगैरह वगैरह सब पूरा दे रहा है इट कैन बी यूज फॉर टेक्स जनरेशन टेक्स ट्रांसलेशन ये वगैरह वगैरह सब पूरा ठीक है सो एल एल एम्स आर पावरफुल फाइनल ये पूरा आंसर दे दिया उसने वॉट इज एल एम आपकी इच्छा आपको जो क्वेश्चन पूछना है पूछो उससे दिस इज क्वेश्चन आंसरिंग वट एवर यू वॉन्ट टू गिव यू कैन गिव फ्रॉम कोई भी प्रॉब्लम दे दो आप, आपकी इच्छा और आपको रिजल्ट दे देगा सो राइट नो आई एम जस्ट चेकिंग द यूज केसेस ऑफ जेमा जेमा अभी सिर्फ आई लोडेड द मॉडल एंड आई एम यूजिंग डायरेक्टली एंड आई एम यूजिंग जनरेट एक मेथड है उसको मैं यूज कर रहा हूं और आई एम जनरेटिंग द आंसर्स रिस्पॉन्सेस फ्रॉम जेमा प्रॉम्प्ट दे रहा हूं आंसर निकाल रहा हूं उससे ओके okay, ये काम कर रहे हैं अब क्या हुआ एक टेम्पलेट मैंने बनाया अपनी तरफ से ठीक है अपनी तरफ से टेम्पलेट बनाया यानी आई एम गोइंग टू गिव इंस्ट्रक्शन एंड आई एम गोइंग टू टेक अ रिस्पॉन्स ये टेम्पलेट है अपनी तरफ से मैंने बनाया एंड वॉट वॉट आई एम गोइंग टू गिव इन अ प्रॉम्प्ट ये सब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में आता है ये सारी चीजें ठीक है हाउ टू गिव अ प्रॉम्प्ट देर आर वेरियस वेस टू गिव अ प्रॉम्प्ट ओके तो अभी एक टेम्पलेट के अनुसार मैं प्रॉम्प्ट बना रहा हूं सो आई एम गोइंग टू गिव एन इंस्ट्रक्शन ठीक है वॉट आई शुड डू ऑन अ ट्रिप ऑफ यूरोप एंड रिस्पॉन्स आई एम गोइंग टू टेक फ्रॉम द जमा सो दिस इज द प्रॉम्प्ट विच आई एम गोइंग टू गिव सो प्रॉम्प्ट होगा टेम्पलेट डॉट फॉर्मैट टेक एन इंस्ट्रक्शन वॉट आई आई एम गोइंग टू डू ऑन ट्रिप ऑफ यूरोप एंड आई एम गोइंग टू टेक अ रिस्पॉन्स वो मुझे जमा देगा तो क्या करा ये प्रॉम्प्ट मैंने उठा के किसको दे दिया किसको दे दिया यहां जमा को दे दिया ये प्रॉम्प्ट उठा के मैक्सिम आई टोल टू फिफ्टी सिक्स कैरेक्टर्स को बना के दे दे मुझे आंसर मुझे टॉप फाइव चाहिए ठीक है सैंपल टॉप फाइव जो भी बेस्ट होगा वो मुझे उठा के दे दो इन जेमा डॉट कंपाइल ये टॉप का तो मैंने बोल ही दिया था आपको ठीक है तो टॉप फाइव मुझे चाहिए के की वैल्यू फाइव है यू कैन कस्टमाइज फ्रॉम योर साइड तो क्या बेटर कॉम्बिनेशन होगा वर्ड्स का वट एवल द बेटर कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स दैट इट विल गो इन टू सैंपल वो सैंपल कर देगा उसमें से टॉप वाले उठा लेगा और फिर उनसे बना देगा कंटेंट ये काम करेगा ठीक है हियरटस इंस्ट्रक्शन व्हाट शुड आई डू ऑन अ ट्रिप ऑफ यूरोप ये पूरा रिस्पॉन्स दे दिया उसने प्लानिंग करिए वंस यू आर इन यूरोप तो क्या क्या करना है ये सारी बातें दे दी उसने ठीक है आई कुड हैव गिवन मोर लेंथ देन द टू तो और बड़ा आंसर होता है वो मैंने सिर्फ टू दिया था तो उतने ही जनरेट हुए लेंथ उतने कैरेक्टर्स आ रहे हैं आपको ठीक है इट कुड हैव बिन मोर यदि मैं लेंथ बढ़ा देता 512 कर देता तो पूरा आंसर आ जाता ठीक है तो यू कैन गिव अ फॉर्मेट और 
फ्रॉम योर साइड ऑल्सो तो आप कर सकते हो गिवन इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंगली वो जो है आपको सॉल्व करके दे देगा क्या करना है ऐसे भी आप उससे बनवा सकते हो फ्रॉम द जैमा यू कैन डू ओके देन आई एम हैविंग चलो ये तो मेरा सैंपल थे केसेस थे जो मैं यूज कर रहा था ओके दैट मीन्स आई आई एम चेकिंग फ्रॉम माई साइड ओके वॉट आर द पॉसिबिलिटीज ओके देन वॉट नेक्स्ट कैन बी डन वो दैट मैं बता रहा हूं आपको जस्ट अ सेकेंड आई एम हैविंग द आर्किटेक्चर विच आई मैंशन दट इज योर एल ओ आर ए उसका यूज करेंगे हम ओके सो वॉट इट इज इस एल ओ आर ए यह मुझे पढ़ाना है आपको ओके सो जस्ट टॉकिंग यू अबाउट दिस आर्किटेक्चर फाइन सो जेमा डॉट बैक बोन अनेबल एल ओ आर ए रैंक सिक्सटी फोर जेमा डॉट प्री प्रोसेसर सिक्वेंस लेंस फाइव हंड्रेड एंड ट्वेल्व अभी जस्ट ऊपर मैंने बताया था आपको वी आर गोइंग टू यूज एल ओ आर ए एंड प्री प्रोसेसिंग यहां जब आप कर रहे थे ठीक है वी आर हैविंग दिस डिस्कशन ठीक ये बैकबोन की बात आई थी इट इज अ मेन बैकबोन फॉर जेमा मॉडल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्री प्रोसेसिंग इनपुट टोकन एंड जनरेटिंग हिडन रिप्रेजेंटेशन ठीक है ये काम कर हिडन रिप्रेजेंटेशन इन द डेटा उसकी फिर रिवर्स एम्बेडिंग कर रहे थे यानी उसको डेंस वैक्टर्स में कन्वर्ट करना और उन वैक्टर से वापस से बना लेना चलिए ठीक है इतनी बात हुई है बट मैं आपको एल ओ आर ए के बारे में समझाता हूँ क्या है लेट मी री शेयर माई स्क्रीन एंड लेट मी टॉक अबाउट एल ओ आर ए तो क्या है अभी तो आप इसी को देखो लो रैंक अडेप्टेशन ठीक है दिस इज अ बैक बोन ऑफ जेमा लो रैंक अडेप्टेशन With a rank of sixty-four, that means it is a technique used to reduce the computational overhead. ठीक है of fine-tuning pre-trained model. Computational overhead जो भी होता है उसको ये खत्म करने के लिए कम करने के लिए. I am going to use LOR, low rank adaptation. Okay, so I am specifying rank of six sixty-four. That means I am instructing the model to use a lower rank approximation during the fine-tuning process. अब वो low rank matrix होगी. ठीक है. ऐसा कुछ होगा जो कि वो कह रहा है कि इसको यूज करो लो रैंक को यूज करो आप लो रैंक मैट्रिक्स को यूज करो वेट्स को कम करो ठीक है रिड्यूस वेट्स को यूज करो फॉर कंप्यूटेशन ये काम करो आप तो लो रैंक अडेप्टेशन है ये ओके दैट मीन्स क्या करना चाह रहा है ये आई एम गोइंग टू डीकम्पोज द वेट्स एंड अपडेट द मैट्रिक्स ड्यूरिंग फाइन ट्यूरिंग ये मैं करता हूं तो मैं वेट को डीकम्पोज करूंगा और मैट्रिक्स का यूज करूंगा फॉर द फाइन ट्यूरिंग पर्पज दैट्स वॉट आई एम गोइंग टू डू ओके okay, तो यही टेक्निक होती है एल में लो रैंक एडेप्टेशन में क्या दैट आई एम गोइंग टू रिड्यूस द कंप्यूटेशनल ओवरहेड ओके बाय डीकम्पोजिंग वेट इनटू डब्ल्यू एंड डब्ल्यू डैश ओके एंड आई विल अपडेट द मैट्रिक्स ड्यूरिंग फाइन ट्यूनिंग बेस्ड अपॉन इट और रैंक मैंने ले रखी सिक्सटी फोर इट्स अपू यू कितनी रैंक कितनी रैंक की मैट्रिक्स लेना है वो यही होगा एंड आई एम टेकिंग प्री प्रोसेसर ठीक है फॉर द कंप्यूटेशन टू सेट अ सिक्वेंस लेंथ कितनी लेंथ का बनाना है ओके इट विल डिटरमाइन द सीक्वेंस लेंथ मैक्सिमम लेंथ ऑफ इनपुट आप कितना इनपुट ऐसे अपन चैट जीपीटी वगैरह भी यूज करते हैं सो देर ऑब्वियसली देर इज अ लेंथ कितने लेंथ का दे सकते हैं नहीं तो आउट ऑफ स्कोप हो जाता है तो हियर आई एम सेटिंग दैट व्हाट कुड बी द लेंथ ऑफ इनपुट यू कैन गिव ओके कितना दे सकते हो आप और राइट तो हियर आई एम डिसाइडिंग फाइव हंड्रेड एंड ट्वेल्व ओके फ्रॉम माई साइड तो इतने टोकन्स को हैंडल कर सकता है ओके प्री प्रोसेसर फाइन ओके तो ये आपको करना है अभी मैं लेट मी एक्सप्लेन यू एल ओ आर ए ठीक है बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको आप समझिए ओके वॉट डज इट मीन ओके सो आई एम हैविंग एल ओ आर ए लो रैंक अडप्टेशन दिस इज बिन फॉलोड बाय जमा तो क्या बोला उन्होंने यू नो टू डीकम्पोज वेट एंड रिड्यूस द मैट्रिक्स फॉर द कंप्यूटेशन ओके सो फाइन ट्यूनिंग ऑफ प्री ट्रेंड मॉडल्स इज अ कंप्यूटेशनली ओवर हेड ओके इन्वॉल्विंग सो मच एडजस्टमेंट ऑफ द पैरामीटर्स और अभी तो मैंने भैया पूरा की पूरा जमा उठाया 
सारे सारे वेट्स को ट्रेनेबल बोल दिया मैंने ऐसा भी नहीं कहा कि इतने ट्रेनेबल है इतने नॉन ट्रेनेबल है नो आई टूक द कंप्लीट जमा कंप्लीट ट्रेनेबल ये बोला मैंने तो इतने को ट्रेन करोगे अपने डेटा से तो मजा ही आ जाएगा ओके सो दे टोल्ड यू हैव टू यूज अ टेक्निक अ फ्रेमवर्क दैट इज कॉल्ड एस एल ओ आर ए ठीक है तो ये जो लो अडप्टिव टेक्निक है उसमें हम क्या करते हैं आई एम गोइंग टू डी कम्पोज एंड अपडेट द मैट्रिक्स ड्यूरिंग फाइन ट्यूनिंग क्या करते हैं वेट को डी कम्पोज करता हूं मैं ये आप कहानी शायद पहली बार सुन रहे हो या पता भी हो आपको पहले ठीक है सो देर आर फ्यू पीपल हु आर न्यू टू सच कॉन्सेप्ट वेट और बायस तो सबको पता न्यूरोन को असाइन करते हैं ये पैरामीटर से और इन्हीं पे काम हो रहा है अब क्या हुआ आई एम गोइंग टू डी द वेट्स इन फाइन ट्यूनिंग Will modify a pre-trained neural network weights to adapt a new task. This adjustment involves altering the original weight W. Co. I have altered it, and the changes made to W during the fine tuning are collectively represented by delta W. Okay, so weight Co. I have done W plus delta W. This is the work. Rather than modifying W directly, L O R A approach seeks to decompose delta W. Okay, so you are doing W or delta W. Do something like that. Adjustment. Involves in altering the original weight matrix of the network. The changes made to W during the fine tuning are collectively represented by delta W. So whatever be the changes you are doing in W, they will be mentioned in delta W. Okay. The W made changes are here. You are delta W made mention. Okay. Such that you are saying that the overall came is W plus delta W. Okay. So again, listen to what I said. W plus delta W. Okay. So again, listen to what I said. The adjustment you did in the original weight W तो भैया neuron है इसका weight है इसका bias है ठीक आपने change करा weight में whatever be the changes you are making to W weight during the fine tuning क्योंकि मैं weight को adjust करूँगा अभी initially इसका कुछ ना कुछ तो weight होगा कुछ ना कुछ numerical value will be there और जब fine tuning करते हो re adjustment करते हो तो कह रहा है whatever be the adjustment you are doing collectively उसको मैंने डेल्टा डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करा और फिर इनको बोला कि तो अपडेटेड वेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड डब्ल्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू तो दोनों को ऐड करा सो चेंजेस मेड टू डब्ल्यू ड्यूरिंग फाइन ट्यूनिंग आर कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा डब्ल्यू तो डब्ल्यू प्लस चेंज इन द डब्ल्यू दोनों को ठोक दो एक साथ मिला दो दोनों तो डब्ल्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू तो ये है मेरा इनिशियल वेट और ये मेरा चेंज जो वेट में हुआ है दोनों को ऐड करा और एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जो कि इनपुट है ठीक है ये काम कर दिया आपने अब क्या हुआ दिस डीकम्पोजिशन इज अ क्रूशियल स्टेप इन रिड्यूसिंग द कंप्यूटेशनल ओवरहेड एसोसिएटेड इन द फाइन ट्यूनिंग कैसे ये देखो कुछ बोल रहा है दिस इज प्री ट्रेंड वेट्स ये जो मेरे पास पहले से ही थे मॉडल में प्री ट्रेंड ये एक्स है डब्ल्यू डॉट एक्स क्या है वेट इन इनपुट होता है ना तो डब्ल्यू एक्स और ये है मेरे पास अपडेटेड वेट जो मैंने करें ड्यूरिंग ट्रेनिंग अपडेटेड है इसमें मैं एक्स को अलग से मल्टीप्लाई करूंगा ठीक है तो एक मेरा पुराना एक मेरा अपडेटेड दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करा और ये मेरा ऑपरेशन है कंबाइंड वाला ये आउटपुट होगा जैसे द कंबाइंड वन आउटपुट ये आ रहा है ठीक है तो ये मेरा इनपुट था एक मेरा जो वेट है वो ओरिजिनल है और ये मेरा इनपुट एक्स है और ये मेरा जो है डेल्टा डब्ल्यू जो मेरा अपडेटेड वेट है उसमें मैंने एक से मल्टीप्लाई करा है मेरा कंबाइंड कंबाइंड आउटपुट आ गया ये लो रैंक एडप्टेशन के अंदर काम हो रहा है ठीक है सो ट्रेडिशनल फाइन ट्यूनिंग में जो है कैन बी री इमेजिन एज अब डब्ल्यू इज फ्रोजन वेर एज डेल्टा डब्ल्यू इज ट्रेनेबल ठीक है तो ट्रेडिशनल फाइन ट्यूनिंग कैन बी री इमेजिन उसमें डब्ल्यू को हम क्या कर रहे हैं हियर डब्ल्यू इज फ्रोजन अब उसने क्या कर दिया बड़ा होशियार है वो आ तो रहे हैं दोनों उसने डब्ल्यू को फ्रीज कर दिया पुराने वाले वेट को और जो चेंज करे थे ना उन वेट में उनको बोला तुम ट्रेन हो इसको ट्रेनेबल बना दिया एंड इट फ्रोज दिस थिंग इसको फ्रोज कर दिया उसने फ्रीज कर दिया उसको तो नॉर्मली क्या होता था यदि आप फाइन ट्यूनिंग कर रहे हो तो पूरे वेट एडजस्ट होते थे इसने बोला जो एडजस्टमेंट हो रहा है वट एवर विद एडजस्टमेंट उसको कंसिडर करो आप और ओरिजिनल को फ्रीज कर दो ऐसा ही बोल रहे हो ठीक है डब्ल्यू इज फ्रोजन वेरस डेल्टा डब्ल्यू इज ट्रेनेबल एक को ट्रेनेबल बना एक को फ्रीज कर दिया तो जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस हैं वो तो कम होंगे है ना पूरे तो होंगे नहीं मतलब फाइन ट्यूनिंग की एक स्टेप में इटरेशन में 
सो वट एवर बी द चेंजेस विच आर आई एम एक्सपेक्टिंग इन अ वेट उसको ट्रेनेबल रखो बस इनिशियल वेट को फ्रोज कर दो ये काम कर रहा है एलओ आर लो रैंक एडेप्टेशन टेक्निक ओके सो क्या बोला Here, not all the elements of delta W are equally important. Instead, a smaller subset of these changes can be effectively encapsulated with the adjustments. कुछ को अपन adjust कर देंगे. जैसे कि, for example, building a hypothesis, LORA proposes delta W as a product of two smaller matrices. जैसे मान के चलो A और B दो matrices हैं, इन दोनों का dot product with a lower rank. And the updated matrix will be W dash. So W dash equal to W plus B A. Building a hypothesis representing delta W is a product of two matrices A and B. Two matrix का product है, ठीक है वो आप include करिए with a lower rank. छोटी rank की matrix थी, product करिए और ये weight में update कर दीजिए. Here W remains frozen, उसको update नहीं कर रहे. The matrix B and A are of lower dimensionality with their product B A representing a lower rank approximation of delta W. ठीक है तो ये ए और बी ये वही हैं जो चेंज में चाह रहा हूं डब्ल्यू के अंदर हो तो ये लोअर रैंक की मैट्रिक्स है दोनों ए और बी इनका डॉट प्रोडक्ट करा ये डेल्टा डब्ल्यू है यही चेंज है और डब्ल्यू को मैंने फ्रीज कर दिया उससे उसको मैं कुछ नहीं कर रहा ठीक है तो ये डब्ल्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू डैश ये नया है तो ये डब्ल्यू को फ्रीज करो इसके हिसाब से चेंजेस करो ये कहा गया है यहां पर बोल रहा ना डब्ल्यू एक्स इक्वल टू ए बी डॉट एक्स ये आउटपुट आएगा तो मेरा ये डब्ल्यू ओरिजिनल वेट है और मेरा जो डेल्टा डब्ल्यू था डेल्टा डब्ल्यू उसको टू लाइट वेट मैट्रिक्स के अंदर मैंने स्प्लिट कर दिया लो रैंक का मैट्रिक्स में ए एंड बी उनका डॉट प्रोडक्ट निकाला तो इनपुट दिया एक है मैट्रिक्स ए एक है मैट्रिक्स बी दोनों का एक है आर क्रॉस डी की एक है डी क्रॉस आर की दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू एक्स और बस ये ले लो ठीक है और ये मेरा आउटपुट है तो ये अलग नहीं बोल रहा जैसा ऊपर है वैसा यहां पर है सेम बस उसने बोला जो डेल्टा डब्ल्यू है दैट इज दैट विल बी मेड अप ऑफ टू मेट्राइसिस लो रैंक मेट्राइसिस ए एंड बी हुस प्रोडक्ट आई नीड टू कैलकुलेट डब्ल्यू आई विल बी फ्रीजिंग एंड ए डॉट बी आई विल बी अपडेटिंग ट्रेनिंग में इसका यूज करूंगा जो चेंजेस है उसका यूज करूंगा दैट इज वट इज एल ओ आर ए लो रैंक अडेप्टिव टेक्निक ठीक है दैट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट एंड यू नो आई नो दैट यू नो आई नो एवरी वन हियर देर आर एक्सपर्ट सिटिंग और वो हम क्या करते हैं रोज लिंकड इन पे और इधर उधर से वो uh, हम देखते हैं कि यार क्या नई नई टेक्निक शेयर कर रहे हैं अब वो टेक्निक हाउ वी आर गोइंग टू गेट अ नॉलेज हाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दो टेक्निक्स कोई तो बेसिक में बता दे हमें वॉट इज हैपनिंग तो ये एलओ आर ए क्या हो रहा था वॉट इज एलओ आर ए लो रैंक तो लो रैंक का भैया आपने कहा भैया मेरे पास वेट होते हैं ट्रेनेबल लेकिन यदि सबको करूंगा तो मजे आ जाएंगे तो आप एक काम करो वॉट यू हैव टू डू आप डेल्टा डब्ल्यू दैट मीन्स वॉट यू हैव टू डू वॉट आर द चेंजेस रिक्वायर्ड इन दिस वेट ओके जस्ट कंसिडर दैट चेंज इन अ वेट डेल्टा डब्ल्यू ये चेंज है वेट में जो आने हैं उसकी तुमने दो मैट्रिक्स बना दी लाइट वेट वाली ए और बी और बोला इनका डॉट प्रोडक्ट करो जरा और इसी को ही एक्स से मल्टीप्लाई करना वो आउटपुट आएगा और डब्ल्यू को फ्रीज कर देना ठीक है फ्रीज द डब्ल्यू एंड ट्रेन विथ डेल्टा डब्ल्यू ये खेल है एल ओ आर ए का ठीक है तो क्या इंपैक्ट होगा बाय चूजिंग सच मेट्राइसिस टू हैव अ लोअर रैंक द नंबर ऑफ ट्रेनेबल पैरामीटर्स आर सिग्निफिकेंट बस यही खेल करना था मेरे को नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट पैरामीटर्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी ट्रेन्ड दे विल बी रिड्यूस्ड भाई मेरे पास तो ट्रेनेबल पैरामीटर दो बिलियन है ये टू बिलियन को ट्रेन करूंगा क्या माई जेमा मॉडल इज ऑफ टू बिलियन पैरामीटर के इन सबको ट्रेन करने बैठा हूं ठीक है यह नहीं करूंगा I'm going to use एल ओ आर ए लो रैंक ठीक है तो भाई मेरा डब्ल्यू था डी क्रॉस डी का और मेरा अपडेट जब मैंने करा तो डी स्क्वायर पैरामीटर लग रहे थे अब मैंने लो रैंक की ए और बी छोटे साइज की मैट्रिक्स ले ली उससे ट्रेन करूंगा तो अब मेरा हो जाएगा साइज टू डी आर करके तो इतने कम हो जाएंगे कई पैरामीटर मेरे पास कम हो जाएंगे ट्रेन करने के लिए तो ठीक है अच्छी बात है ये होता है एल ओ आर ए के अंदर रिड्यूस मेमोरी फुटप्रिंट फास्ट ट्रेनिंग स्केलिंग टू द लार्जर मॉडल ये करता है एल ठीक है ओके okay. तो ये मुझे यूज करना है ये आप नोट्स में आपको शेयर कर दूंगा यू कैन स्टडी
बेसिक बता दिया मैंने कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है एल ओ आर ए के अंदर ओके यू कैन रीड फ्रॉम दिस नोट्स ओके ठीक नाउ लेट मी गेट बैक टू द कोडिंग पार्ट तो बैकबोन में ना यही हो रहा है जमा के दिस इज वॉट हैपनिंग इन द बैकबोन इट इज अप्लाइंग लोरा टेक्निक रैंक सिक्सटी फोर की मैट्रिक्स बनी है वेट को रिड्यूस करें ओके फाइन बिफोर प्रोसीडिंग अहेड लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग फॉर